అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా నలభై ఏళ్ల సుదీర్ఘ నట జీవిత వైభవం అనేక భాషలలో ఎనిమిది వందల చిత్రాలలో భిన్న విభిన్న పాత్రల అభినయ వైదుష్యం మాస్ క్లాస్ ప్రేక్షకులను అలరించడంలో అందివేసిన చేయి దర్శక రచయితల సృష్టికి తనదైన ప్రత్యేకతను కట్టబెట్టి ఏ హీరో చిత్ర విజయానికైనా తన పేరును పెట్టని కోటగా నిలబెట్టిన మహానటుడు కోట శ్రీనివాసరావు పుట్టినరోజు ఈ రోజు ఆ మహానటుడికి ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తోంది అసలు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడం అంటే ఒక నలభై ఏళ్ల సముద్రంలో ఈదినట్టేనండి ప్రతిఘటన సినిమా మొట్టమొదట బాంబులా పేలింది పెద్ద హిట్ అందులో మీ మీ మీద అందరి దృష్టి పడింది దీపక్ మాల్లో రిలీజ్ అయింది హైదరాబాద్లో నానుకునే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండేది ఆ సినిమా చూడటం రేపు అక్కడ బ్యాంక్ ఒకటి ఈడేరా అని చెప్పి ఓ ఓ జనం ఎగబట్టాం అదే ఓవర్ నైట్ స్టార్ ఇక పొద్దు నుంచి ఇక రోడ్డు మీద తిరగలేను బయటకు వెళ్ళలేను ఎవరితో మాట్లాడలేము అది ఏమిటో ఇక అది ఆ బిగినింగ్ డేస్ లో ఎదురు దెబ్బలు ఏం తెలియలేదండి మామూలు కేక్ వాక్ లాగే అయిపోయిందా మండలా దీక్షను ఒక సినిమా చేయించాడు కృష్ణ గారును చచ్చిపోయాడు హనుమంతరావు వాళ్ళు కూర్చొని పట్టు పట్టి గొడవ చేసి నాకేమో భయం ఎందుకు మనకి తలకాయ నొప్పి ముఖ్యమంత్రి తల్లిరా అమ్మాయి పెద్దవాళ్ళ కొత్త కాపం పెట్టింది వెళ్ళి చూసేస్తానన్న వెళ్ళేవాడు విజయవాడ అంతా రైల్వే స్టేషన్ అంతా పచ్చ జెండాలు నాన్న హడావిడిగా ఉంది తెలుగుదేశం హడావిడి అంతా రామరారు ఆ ఊళ్ళో నేను కంగారు పడుతూనే ఉన్నా అయ్యా బాబో ఏదైనా జెండాలు ఉన్నాయి సరే దిగి ఆ ప్లాట్ఫారం పక్కన ఒక పక్క నుంచి ఉన్నా చూశారు సరే కోటగాడు వచ్చారు కోటగాడు వచ్చారు అని బెల్ల 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 అని మీద పడి ఇప్పుడు ఎన్టి రామారావు గారితో మీకు ఇప్పుడు ఆ సినిమా ద్వారా జరిగింది మళ్ళీ రామారావుతో మీకు సర్దుకుందండి తర్వాత రోజుల్లో అప్పుడు రామారావు గారు బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర అనుకుంటా ఆ సినిమాకి డబ్బింగ్ చెప్పడానికి మద్రాసు వచ్చాడు వెళ్ళి రామారావుకి నమస్కారం సార్ అన్నా అందరూ అట్టు చూస్తున్నారు అయిపోయారు లెమ్డి గురికి కానీ మీరు రామారావు గారి తాలూకా ఆయన పాత్రలు కానీ ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం కానీ టోటల్ గా జీవితం ఆయన మీద మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్ ఆయన గురించి మీరు తలుచుకున్నప్పుడు ఒకటే మాట అండి ఆ మాట అంటే మరి వాళ్ళ అబ్బాయిలకి వాళ్ళకి కోపం రావచ్చు మా రామారావు కానీ చాలా కాంట్రవర్సీలు వచ్చేవి సార్ మీ మీద ఇప్పుడు నా పక్కన కనీసం ఒక యాభై మంది ఉన్న లేడీస్ వేసి ఉంటారు మీరు నిజంగా అలాగే ఉన్నారండి శ్రీరామచంద్రుడిలాగా ఏం పెద్ద పద్ధతి అని కాదు నాకు సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు నా బిహేవియర్ అది మీకు చిరంజీవి గారితో అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ అండి నేను కెమెరా ముందు ఉంచుంది ఫస్ట్ ప్రాణం కానీ మీరు నేను మ్యూజిక్ వినపడి ఇది చేస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి వెళ్ళి చూసా వరండాలు అయిన చిరంజీవి గారు ఎంత శ్రమ పడాలి ఆర్టిస్ట్ అంటే సినిమాల్లో ఎంత పడతారని తెలిసి వచ్చింది నా అవతల వాళ్ళని అనేటప్పుడు మాత్రం కత్తి వజ్రాయుధం వెళ్ళి పేక కోసిసి లాంటి స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చేవారు కోట గారు జోక్ చెప్పండి అమిత్ జోక్ చెప్పండి అది మా సినిమా టైటిల్ ఏమనుకుంటున్నారు చెప్పండి అని అడిగి చెప్పించుకుంటారు ఆనందిస్తారు మరి ఏమన్నాను ఎవరినో చాలా పెద్ద వ్యక్తుల్ని సినిమా ఇండస్ట్రీలో దూషించారని మిమ్మల్ని బాయ్కాట్ చేయాలని అందరూ నిర్ణయం తీసుకున్నారని అప్పుడు ఆ టైంలో ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడుకున్నారు ఇది నిజమేనా 
తర్వాత ఈ మధ్య రోజుల్లో మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఏదో అన్నారని చాలా పెద్ద దుమారం లేచింది ఏదో మధ్యన హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎన్టీ రామారావు సత్య జయంతి ఉత్సవాలు జరిగాయి దాంట్లో ఆటడం అంటే ఓ మాట చెప్పాను ఓ నాకు చాలా మంది ఫోన్ చేశారు లేదా ఫోన్లు చేసి ఫ్యాన్స్ పవన్ ఇట్లా అంటారా నిజంగా చూస్తాం అలా ఇలా అని ఆయన లేని చెప్పి మీకు ఎందుకయ్యా అంటే ఉండే పెద్ద గుమ్మరకాయ అంత టాలెంట్ ఉంటే కుదరదు ఆరోగ్యం అదృష్టి అదృష్టి ఉండాలి ఆ రెండు ఉన్నవాడే కోట వెల్కమ్ టు అవర్ డియర్ వ్యూయర్స్ ఆ ఫైవ్ డ్రీమ్ ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్న వ్యక్తి నటనికి పెట్టని కోట ఎనిమిది వందల సినిమాలు నలభై ఏళ్ల నట జీవితం అందులో భిన్న విభిన్న పాత్రలు అద్భుతమైన పాత్ర పాత్ర పోషణలతో అనేకమైన అవార్డులని రివార్డులని గెలుచుకుని సినిమాకి ప్రతి సినిమా విజయానికి తనదైన కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా గొప్పగా చేసిన మహానటుడు కోట శ్రీనివాసరావుతో మనం ఇప్పుడు ముఖాముఖి కార్యక్రమం చేయబోతున్నాం నమస్తే అండి నమస్కారం అండి అసలు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడం అంటే ఒక నలభై ఏళ్ళ సముద్రంలో ఈది నెట్టేనండి ఎందుకు అంత ఏం కాదండి ఎందుకంటే మీరు చెయ్యని క్యారెక్టర్ లేదు మీరు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇండస్ట్రీలోకి ప్రతిఘటన సినిమా మొట్టమొదట బాంబులా పేలింది పెద్ద హిట్టు అందులో మీ మీ మీద అందరి దృష్టి పడింది ఎవరి ఆర్టిస్టు ఎవరి నటుడు అని మీరు అక్కడి నుంచి మీ కెరీర్ అంతా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నా దాదాపుగా అసలు ఆ మొదట టేక్ ఆఫ్ టైం ఎలా నడిచిందండి మీకు అంటే నాకు అర్థం కాల అంటే ఆ ప్రతిఘటన తర్వాత వచ్చిన అవకాశాలు కానీ ప్రతిఘటన తర్వాత ఆ డేట్ నాకు తెలిసి ఎయిటీ ఫైవ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు అక్టోబర్ పదకొండు అనుకుంటాను సినిమా సినిమా రిలీజ్ దీపక్ మాల్లో రిలీజ్ అయింది హైదరాబాద్లో దాన్ని అనుకునే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండేది రెండింటికి గోడ కూడా ఉండదు ఈ సైకిల్ స్టాండ్ ఇవన్నీ కామన్ ఓకే పక్కనే స్టేట్ బ్యాంక్ సేమ్ కాంపౌండ్లో ఇటు పక్క వెంకటేష్ థియేటర్ దాంట్లోనేమో వందే మాత్రం అనే ఓ సినిమా రిలీజ్ దీనికి దానికి పద్నాలుగు రోజులు తేడా ఇది అఖండమైనటువంటి విజయం ప్రతిఘటన ఆ సినిమా చూడటం రేపు అక్కడ బ్యాంక్ ఒకటి వీడేరా అని చెప్పి ఓ ఓ జనం ఎక్కడ ఎగబట్టాం ఇప్పట్లో అదే సెక్యూరిటీ అంత లేదు కదా అప్పుడు పైగా మీరు కొత్త నటుడు ఎవరు వీడియో ఓ చూడటానికి వచ్చేవారు బ్యాంక్ బ్యాంక్ వచ్చేవారా బ్యాంక్ మీద పడిపోయారు పక్కనే అసలు మెయిన్ రోడ్డు మీద ఓకే ఇప్పుడు అది లోపలికి బిల్డింగ్ కట్టి అక్కడ లోపలికి వెళ్ళింది అనుకుంటా అంటే నేను అప్పుడు క్యాష్లో ఉండేవాడిని బ్యాంక్ మీద పిలిచిపోని నువ్వు ఈ గొడవ వింటారా బాబు క్యాష్లో ఉన్నావు నేను పోని గొడవలు అవుతాయి అని వెనకాల కూర్చోబెట్టాడు నన్ను ఆయన ఆయన చూపించాలి చూపించాలని మళ్ళీ అమ్మడబడేవారు అప్పుడు నా యూనియన్ వాళ్ళు వాళ్ళు గొడవ చేసి పక్కన ట్రాన్స్ఫర్ ఇప్పించి హెడ్ ఆఫీస్ మళ్ళీ పిలిపించుకున్నారు అక్కడ పని చేయించాను అక్కడ లోపలికి ఎవరు పెద్ద రారు కదా అదే లేదు ఇది ఇక్కడ అంటే థియేటర్ పక్కనే ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం పక్కన బాగా ఆనుకునే ఉంటుంది ఆ టేక్ ఆఫ్ అంటే ఇక అదే పొద్దున్నే ఇక మిడ్ నైట్ స్టార్ అనుకో ఇక అదే ఓవర్ నైట్ స్టార్ ఇక పొద్దు నుంచి ఇక రోడ్డు మీద తిరగలేను బయటకు వెళ్ళలేను ఎవరితో మాట్లాడలేము అది ఏమిటో ఇక అది ఆ సినిమా అంత విజయం అనమాట రామోజీ గారి అవును అవును అసలు ఇక తట్టుకోలేపారు ఇక అక్కడి నుంచి ఏమిటంటే తెల్లారేటప్పటికి ఇక అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా విమానం లేకపోతే ట్రైన్ తప్ప లేకపోతే ఫ్లైటే ప్రయాణం అలా సాగింది ఓకే కాదు అప్పుడు మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పటికి దాదాపుగా మహామహులు అందరూ ఉన్నారు రాఘోపాల్ రారు ఉన్నారు కైకాల్ సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు గొల్పూడి మారుతి గారు ఉన్నారు అందరూ మంచి భూమిలో ఉన్నారు నూతన్ ప్రసాద్ నూతన్ ప్రసాద్ గారు ఆయన లేకుండా సినిమా వెళ్ళేది నూతన్ ప్రసాద్ అలాంటి కాంపిటీషన్ని మీరు ఏ విధంగా అసలు తట్టుకుని మీరు నిలబడగలిగారు అండి ఇండస్ట్రీలో నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు అసలు బ్రెయిన్లో ఆలోచన ఏమీ లేదండి ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఇది కొంచెం ఎత్తు కబురు అనుకుంటారు ఆ ఆలోచన వచ్చేటువంటి టైం కూడా టైం కూడా ఉండేది కాదు ఓ ఇక రాను రాను ఎంత బిజీ అయిపోయానంటే 
రోజుకి ఇరవై గంటలు మినిమం పని చేయటం కారుల్లో నిద్రపోవటం ట్రైన్ అయితే ట్రైన్లో నిద్రపోవడం తప్ప లేదు ఇక చాలా ఇబ్బంది పడేవాడిని ఒక నాకు ఒకసారి ఆశ్చర్యం వేసింది ఒక తొమ్మిది రోజులు పది రోజులు మొత్తం రోజు మూడు స్టేట్లో పనిచేశాను అబ్బా పొద్దున హైదరాబాదు మధ్యాహ్నం చెన్నై ఇప్పుడు చెన్నై కదా అప్పుడు మద్రాసు అప్పుడు మద్రాసు రాత్రికి బెంగళూరు మళ్ళీ రా మిడ్ నైట్ ఫ్లైట్ బయలుదేరి హైదరాబాద్ దిగటం ఎయిర్పోర్ట్లోనే స్నానం కానీ చేయటం అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో స్నానం లాంచ్ ఉంటుంది కదా అవును అంటే అప్పుడు ఇంత ముమ్మరంగా లేదు కదా సెక్యూరిటీ లేదు సెక్యూరిటీ లేదు మీడియా పబ్లిక్ క్రేజ్ కూడా అంత లేదు అప్పుడు అసలు ఈ ఎక్కడ ఉన్నాయి అవునండి ఈ ఛానల్ ఏమైనా లేవు కదా అవును సరే అక్కడ స్నానం చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ షూటింగ్ మళ్ళీ ఇలా నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఇంట్లో అందరూ తిట్టడం కూడా మొదలెట్టారు ఎందుకు వచ్చింది ఈ తలకు అని చెప్పి భోజనం కూడా టైం లేకుండా అనేది సరే ఇక ఆ టైం అప్పుడు నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చి ఒక అందరితో అంటుండేవాడిని మొన్న మధ్యన చచ్చిపోయాడు పాపం వేణు అని కమేడియన్ వేణుమాధవ్ వేణుమాధవ్ వాడు రోజు నువ్వు చికాకు పడుతున్నాడు ఏంటది వాటిది ఎవరు చేస్తారు ఇది ఏంటి బాబాయ్ నేను ఎదుర్కొన్నా ఉన్నా ఏంటి బాబా బాయ్ నువ్వు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను నువ్వు ఉన్నావు అని చెప్పి వాడు పిలుస్తున్నారు ఇప్పుడు దాకా షూటింగ్ చేసి వచ్చాను తొమ్మిది గంటలు తొస్తుంటే ఇప్పుడు మళ్ళా కావాలంటారు రెండు గంటలు అది ఇదని అరిచాడు నేను కూర్చోబెట్టి ఒక్కటే ఒక్క మాట చెప్పారు ఒక ఆర్టిస్ట్కి టైం వస్తే టైం ఉండదు ఆర్టిస్ట్కి టైం వస్తే టైం ఉండదు వారి జీవితం వారి చేతిలో ఉండదు నువ్వు సంపాదిస్తావు తీసుకొస్తావు కొంపలో పారేస్తావు అది అది నీ అదృష్టం బాగుంటే పేళా మెడలు జాగ్రత్త దాచుకుని దాన్ని ఇది చేసి భద్రంగా ఏదో ఆడుకో లేదంటే ఇవి మీకు తెలియదు ఏమో రకరకాలు పోతుంటాయి కాబట్టి అలా విసుక్కోబోక నువ్వు విసుక్కున్నా నీ మీద బ్యాడ్ వస్తుంది తప్ప నీ టైం బాగున్నంత వరకు నీకు ఈ బిజీ లేకుండా ఉండదు కాబట్టి అలా అనబోకని అట్లాగా నాకు ఎప్పుడు అదే జ్ఞాపకం వస్తే అందరికీ అది చెప్తా టైం వస్తే టైం వద్దు బీ కేర్ఫుల్ ఆ టైంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే అయితే మీరు మీరు ఆ బిగినింగ్ డేస్లో ఎదురు దెబ్బలు ఏం తినలేదండి మామూలు కేక్ వాక్ లాగే అయిపోయిందా బిగినింగ్ ఓపెనింగ్ అట్లా రావడం ఒక రెండేళ్ళు పాటు రెండు మూడేళ్ళు అలా జరిగింది బాగా బిజీగా మీ తెలియంది ఏముంది మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా మండలా దీసుడైన ఒక సినిమా చేయించాడు కృష్ణ గారును చచ్చిపోయాడు హనుమంతుడు గారు వాళ్ళు కూర్చొని పట్టు పట్టి గొడవ చేసి నాలుగు రోజులు ఏఆర్ఎస్ గాడల్లో నా బ్యాడ్లకు అప్పుడే ఆయన షూటింగ్ నాది ఇంకో సినిమా రెండు అదే ఏఆర్ఎస్ గార్డెన్లో మెడ్రాస్లో షూటింగ్ ఎవరిది ఇంకొకరిది నాది ఏదో సినిమా జ్ఞాపకం ఏంటి రామారావుదా లేదు నేను మామూలుది ఈయనది కృష్ణ గారు దాంట్లో ఓకే ఓకే ఇద్దరం ఉన్నానని పిలవడం నాకు సార్ ఖాళీ ఎప్పుడల్లా కూర్చోబెట్టి మోడల్ క్లాస్ నా మాట విన్ను నువ్వు చెయ్యి ఎంత పేరు వస్తుందో నీకు తెలియదు అది ఇది అని గొడవ కృష్ణ గారు అప్పటికే సినిమా మొదలైంది భానుమతి గారు కంప్లీట్ అవుట్ అయ్యవన్నీ నాకు తెలియదు సాధ్యత అంతా ఆ డేట్లు చూసి ఏమో గొడవ ఆడేమో కృష్ణ గారి దగ్గర కొన్నాళ్ళు పని చేశాడు పద్మాలయాలు జ్యోతి ప్రసాద్ వాడు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ చంపేస్తున్నారండి కృష్ణ గారు నా మాట వినండి చేయండి పర్లేదు ఏమవుతున్నది అని నాకేమో భయం ఎందుకు మనకి తలకాయ నొప్పి కాంట్రవర్సీ అని పైగా పెద్ద ఆయన మీద సినిమా ముఖ్యమంత్రి సరే అని చెప్పి భయపడి ఆగుతుంటే ఈ లోపల బ్యాంక్ నుంచి లెటర్స్ రావడం మొదటిని జాగ్రత్తవా లేకపోతే ప్రజెంట్ చేస్తా జాగ్రత్త ఆయన లాగి సరే అట్టాగా వచ్చింది ఉద్యోగం గురించి చేద్దాం సక్సెస్ అయ్యాము ఓకే లేదంటే మనం ఉద్యోగం అనుకుంటుంది మనం బోధానికి కానీ నేను డిసైడ్ అయ్యే చివరికి సరే కమిట్ అయ్యాను అది చాలా గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది బెదవాళ్ళలో కూడా కొంచెం దెబ్బలు కూడా తిన్నాను ఆ సినిమాకి ఎందుకు ఏ అప్పుడు 
ఖమ్మంలో సినిమా చేస్తున్న పిఎల్ నారాయణ డైరెక్టర్ ఊరేగింపు అదే సంథింగ్ ఊరేగింపు అదే సంథింగ్ ఆ సినిమా చేస్తున్నాను వాడు పిఎల్ ఊరే ఏమనుకోకరారు రేపు నీకు షూటింగ్ ఉండదు సారీ అనవసరంగా వేస్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఇటు అన్నాడు సర్లేరా అమ్మాయి బెదవాళ్ళ కొత్త కాపురం పెట్టింది వెళ్ళి చూసేస్తానన్నా ఏ మంచి పని ఇంకా దానికంటే ఇంకా ఎవరు చూద్దరంగా పోయారా అన్నాడు సరే అని పొద్దున్నే అప్పుడు కృష్ణ ఎక్స్ప్రెస్ ఉండేది అవునండి ఇప్పుడు ఉందో లేదు తెలియదు ఇప్పుడు లేదు అప్పుడు ఉండేది ఇటు నుంచి వెళ్ళి మళ్ళా ఒక గంట రెండు గంటలకు ఉండి మళ్ళీ బయలుదేరే తిరిగి సరే దాంట్లో వెళ్ళా వెళ్ళేవాడు విజయవాడ అంతా రైల్వే స్టేషన్ అంతా పచ్చ జెండాలు హడావిడిగా ఉంది తెలుగుదేశం హడావిడి అంతా రామరారు ఆ ఊళ్ళో విశ్వబ్రాహ్మలకి కళ్యాణ మండపం ఏదో ఉంటే దాన్ని ఓపెన్ ఇంకొచ్చాడు అప్పుడు పేపర్లో కూడా వచ్చింది పూర్ణ కుమ్మంతో వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేస్తే వెండి దాంతో అది ఆయన తీసుకుని వచ్చాడని పేపర్ అంత చెప్పుకున్నారు జోక్గా చూకొని ఏదో ఏదో సంథింగ్ నేను కంగారు పడుతూనే ఉన్నా అయ్యా బాబో ఏదని జెండాలు ఇన్ని ఉన్నాయి ఎట్లా ఉన్నాయి నా ఏంటి అనుకుంటూనే ఉన్నాను ట్రైన్ ఎలా దిగాలని దిగాను దిక్క తప్పదు కదా అవును సరే దిగి ఆ ప్లాట్ఫారం పక్కన ఒక పక్క నుంచి ఉన్నా నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ వచ్చా ఏంటంటే రామరారు వచ్చారు వెళుతున్నారు అని ఇదే కృష్ణకి తిరిగి దానికి వెళ్ళాలని ఒక టైప్ ప్లాట్ఫారం అయిపోయింది చూశారు రే కోటగాడు వచ్చాడు కోటగాడు వచ్చాడు అని బెల్ల బెల్ల బెల్లమని మీద పడి నానా బీభత్సలే బూతులు ఇవి గీతలు కొట్టారండి ఒకడైతే ఇద్దరు ఇద్దరు ముగ్గురు పట పట వేసారు దెబ్బలు అది నీచంగా ఉండని చెబితే ఒకడైతే ఇక్కడ కూర్చుని ప్యాంటు జిప్ కూడా తీసి కానీ 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 ఏంట్రా ఏమొచ్చిందో బ్యాపన ఇలా బూతులు స్టోజాడు చెప్పడం చేయటం చేస్తుంటే ఏం చేయాలి అర్థం కాదు చచ్చిపోతానే అని భయం అదేలే లక్కీగా అటు ఇటు దొల్లి అటు సాఫ్ట్వేర్ని తుడిస్తే ఆ పక్క నుంచి పారిపోయా బయటకు వచ్చి రిక్షా ఎక్కాను నుంచుని ఓపెన్ టాప్ రిక్షా అంటే సరే అందలేదు ఆ టైంలో పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మొత్తానికి పంపించారు అలాగా బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్లు కూడా జరిగినాయి చెప్తున్నా అదే కాకపోతే నాకేంటంటే దానివల్ల సినిమాలు పాతయ్య పోయినాయా భయం ఉండేది కాదు ఎందుకంటే కృష్ణ గారు మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు అప్పుడు నాకు ఒక సినిమా రిలీజ్ అయ్యి చూపించు ఏదో సినిమా అదేలే ఆ సినిమాలు అన్నిట్లో వేసాలు ఉండేవి నాకు అదేలేండి ఆయన వాళ్ళకి మారల్ మీరు మంచి నటుడు కాకపోవడం కా అవడమే కాకుండా మారల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంది కదా ఆయన చెప్పకుండా అన్నింటిలో ఉండేది తర్వాత రాజ్యాంగ ఏంటంటే కృష్ణ గారు చెప్పారండి అని మామూలుగా అంటారు కదా అలా నాకు అందుకల్లా నాకు సినిమాల్లో వ్యవసాయాలు లేవని బాధ లేదు కాదు ఇప్పుడు ఇలా మీరు దెబ్బలు తిన్నారు విజయవాడ స్టేషన్లో నేను కృష్ణ గారికి తెలిసిందండి కృష్ణ గారికి చెప్పారు ఎవరైనా వచ్చిన తర్వాత కృష్ణ గారు నవ్వుకుంటూ ఆయన కొట్టారట కదా ఆయన సరదా అవతరాలని ఆయన అంటే జోక్ అవును ఆయన సినిమా పోయినా ఆయన అలాగే మాట్లాడి మాట్లాడి దానికి ఒక ఉదాహరణ ఉంది ఒక సినిమా రైట్ పెట్ట ఏదో సినిమా ఎదుర్కొండ భరద భరద్వాజ ఆఫీస్ ఉండేది ఎదుర్కొండ నాన్నగారి ఇంట్లో ఎదుర్కొండ ఇంట్లోనే అక్కడ ఉండేది అది చిల్లర కళ్యాణం వాళ్ళు వాళ్ళు సినిమా తీస్తున్నారు నా దగ్గర థియేటర్కి వచ్చారు పదిహేను రోజులు ఎంతో కావాలి డైరీ ఇది సంఘాన్ని చూపిస్తే ఖాళీ లేదు ఏదో ఒక రోజు రెండు రోజులు అంటే అడ్జస్ట్ అది లేదు వాళ్ళు ఏం చేశారు అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరో మొత్తానికి కృష్ణ దొరకట్లేదండి కోట గారు డేట్లు ప్రాబ్లం అట్టున్న మూడు లక్షలు అడుగుతున్నాడు అని చెప్పారట మూడు లక్షలు ఏంటి ఆయనకి అప్పుడే అని నేను కృష్ణ గారు వాళ్ళు కోపం వచ్చి కృష్ణ గారు పక్కన ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేశారు పద్మాలయాలో కాస్ట్యూమ్ కేసు బట్టలు కొట్టుకుంటు అక్కడ ఉన్నాడు బాగుంటాడు బాగుంటాడు అని లాక్ రెండు నెలలు పట్టి వేయించారు అతను వేస్తున్నంతసేపు కృష్ణ గారు నన్ను ప్రాణం తీస్తూనే ఉన్నాడు జాగ్రత్త 
పొట్టిగా ఉంటాడు బలే ఉన్నాడు వాడు చేస్తున్నాను నవ్వు వచ్చేస్తుంది పిల్లలు బాగా అద్భుతంగా ఉంది నువ్వు జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి నేను చూసి సత్యనారాయణ గారు లేట వణికారు నువ్వు ఇంక అంతకంటే ఎక్కువ వణకాల్సి వస్తుంది అది ఇది వాళ్ళకంటే పౌరానికి సినిమాలు అన్నీ ఉన్నాయి నీకేమి లేవు సోషల్ అది ఇది అని ఓ ఏడిపించేవాడు ఏం చేస్తామండి ఇక మన నేను మేనకుండా ఊరుకున్నామండి డేట్లు లేవు కదా ఏం చేయాలి కర్మ అట్ చెప్పారు చేశారని మనకు తెలియదు కదా అవును అన్నీ తర్వాత తెలిసింది ఆ సినిమా తరాల్లో చిట్టి అంటారే మహారాజు కొడుకు అవును త్రిపుర చిట్టి ఆ డైరెక్షన్లో రైతు బిడ్డ ఏదో సినిమా చేస్తున్నా అక్కడ ఈయన హీరో రైతు భారత్ రైతు బెట్ లాంటిది ఏదో ఓకే ఓకే సినిమా చేస్తుంటే కోట సినిమా పోయింది ఫ్లాప్ అయింది అట్టర్ ఫ్లాపు వాళ్ళే రిలీజ్ ఆయన రిలీజ్ అయితే అక్కడ ఒక గుంటూరు దగ్గర షూటింగ్ నువ్వు ఉంటే బాగుండేది అన్నారు అందరూ అక్కడ ఆ కాస్ట్యూమ్ కష్టం వేసాడు మొత్తం పోయింది సినిమా అని ఆయన నవ్వుకుంటూ చెప్పాడు ఏంటి మాట్లాడే వ్యక్తి అన్నాడు నేను చెప్పాను ఏముంది సార్ ఒక్కటే నాకు ఎప్పుడు నమ్మేది జీరో క్యాండిల్ బల్బ్కి హండ్రెడ్ క్యాండిల్ బల్బ్కి హోల్డర్ ఒకటే స్విచ్ చేసినప్పుడు దాని వెలుగు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఏం చెప్పాలి నేను కృష్ణ గారికి చెప్పారా మీరు నేను కృష్ణ గారితో అన్నాను ఆయన ఓ నవ్వు పదే ఎక్కడ పుట్టొస్తాయి అని నీకు మాట్లాడి ఇట్టప్పుడు షూటింగ్ అప్పుడు కూడా జోకులు చెప్తూ ఉండేవాడిని కదా అవును 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 నాకు గుర్తుందండి దాంట్లో పాపం ఆయన అందులో కొంచెం జోవేలుగా ఉంటాడు చాలా జోవేలు మనిషి స్వాభావికంగానే బాల మనిషి ఆయన మంచి మనిషి వ్యక్తిగతంగా ఎలా ఉన్నా పర్సనల్గా బిహేవియర్ అది బయట అసలు చాలా సరదాగా ఉంటుంది మంచి ఎంత చాలా హ్యాపీ అందరితో కొంచెం నటుడు బాగా మంచివాడు అంటే కొంచెం గౌరవ ఇచ్చి అభిమానిస్తాడు కొంచెం అభిమానం ఎక్కువ ఉండేది అవును ఇప్పుడు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా అవునండి ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారితో మీకు ఇప్పుడు ఆ సినిమా ద్వారా జరిగింది మళ్ళీ రామారావుతో మీకు సర్దుకుందండి తర్వాత రోజుల్లో అంతేనా అలాగ మళ్ళీ ఇంకెక్కడ కలయికి కానీ అప్పుడు రామారావు గారు బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర అనుకుంటా సినిమా చేశాడు ఆయన ఓన్గా తీశారు రామారావు అవును అదే ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు చేయకూడదు అని ఆయన బాడీ వీడి ఎందుకని ఓన్గా తీశారు ఆ సినిమాకి డబ్బింగ్ చెప్పడానికి మద్రాసు వచ్చాడు చెప్పి వెళ్ళిపోతూ ఎయిర్పోర్ట్లో యాక్చువల్గా ఆయన వచ్చారంటే వంది మా అతను వస్తారు కదా అవును కదా పాతి మంది పక్కన మంచి ఆజాన్బాహు పచ్చని డ్రెస్ సన్యాసిని వచ్చేవు పోగు కిరి 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 మంటూ చెప్పలేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఆ క్రితం రోజు ఏంటంటే మద్రాసులో ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ లాంటిది ఏదో పెద్ద మీటింగ్ జరిగింది దానికి హైదరాబాద్ నుంచి వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళారు ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ ఓకే సరే అందరూ ఇటు వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన అట్ట వస్తున్నారు రామారావు వస్తున్నారు ప్రతి వాడు అటే చూస్తున్నారు అట్లా సరే నేను నాకు ఎందుకు వచ్చిందో ఐడియా ఎవరన్నా షూట్ కేజ్ అక్కడ పెట్టి మన విజయ్ చంద్ర లేడు అవును అతను ఉన్నాడు నా ముందు మరి అతను గుర్తుందో లేదో సూట్ కేసు ఎక్కడ పెట్టి ఒక్క నిమిషం సూట్ కేసు చూస్తుండి అన్న ఏంటే బాత్రూమ్ అన్నాడు ఇప్పుడే వస్తానని వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళి రామారావు నమస్కారం సార్ అన్నాను అంటే అందరూ అట్టు చూస్తున్నారు అయిపోయారు లెమ్డి కొడుకు చంపేస్తాడు అన్న ఆయన కావాలని ఆ ముందు అని గుర్తుపెట్టాం బ్రదర్ విన్నాను మీరు చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ అని విన్నాను చూసారా కీప్ గుడ్ హెల్త్ చూసారా హెల్త్ బాగుండటం వల్ల ఇది భగవంతుడు ఇచ్చేది మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అని బలం తట్టాడు టక్కుని కాళదండం పెట్టేశాను చేసి వచ్చాను వీళ్ళందరూ వేసినప్పుడు అని నన్ను అడిగిన వాళ్ళందరిలో చాలామందిని వేస్తున్నప్పుడు షూటింగ్ చూసి అబ్బా ఏం చేస్తున్నాడు రా అన్న వాళ్ళే ఏం బుద్ధి ఉందో లేదు నీకు సాచోడు పీస్తే ఏమయ్యేవాడు ఆయన మహానుభావుడు కోరుకున్నాడు ఆయన పర్సనల్గా పీకే అంటున్నాడు వాళ్ళకి చెంప పైలు పోయి మొహం తచ్చేవాడి అంట మొదలెట్టారు సరే విని విని ఐదు నిమిషాలు ఆగి మీలాంటి దిక్మాలి ముండావడుగులతో రోజు తినే పని దిట్లు ఓ దెబ్బ కొట్టాడు అనుకోండి అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోతారా అంతే కదా అంతే 
దేవుడు మాట్లాడే ఆయన అంటే అందరు ఓర్ నీ గుండె ధైర్యం తర ఆయన అందరు నన్ను తిట్టారు ఎట్లాంటి నా మెచ్చుకోవడం అదే లేండి ముండి ముండి ఎవరు కానీ అదే అదే ఒక ఇన్సిడెంట్ తర్వాత మీరు ఈ ఇప్పుడు ఈ మండలాధీశుడు అవన్నీ అయిన తర్వాత మీకు ఒక మెయిన్ స్లాట్ అంటే అంతవరకు మీరు బాగా బిజీగా ఉన్న ప్రతిఘటన తర్వాత మీకు వచ్చిన పేరు ఆ టైంలో మన మోహన్ బాబు గారు ఒక సినిమా తీసారు రామారావు బట్టి మేజర్ చంద్రకాంత్ దాంట్లో మూడు రోజులు డేట్ అని చెప్పి రెండు వేల ఐదు వందల చెక్ కూడా పంపించాడు మోహన్ బాబు గారు అమ్మయ్య అనుకున్నాం మోహన్ బాబుతో వేసం దొరికిందిలే అని అది పరిచయం గోపాలకృష్ణ నేను వేయాలి నేను వేయాలని చెప్పి లేకుండా ఆయన వేసాడు సో అలా మిస్ అయిపోయింది రామారావు మిస్ అయిపోయింది ఆయనతో ఒక్కడితో చేయలే నేను ఓకేలో ఆయనతో నందే వారు తీసుకున్నాను అన్ని తీసుకున్నా ఆయన ఇచ్చారు నేను కానీ యాక్ట్ చేయలే ఓకే కానీ మీరు రామారావు గారి తాలూకా సినిమా ప్రయాణం ఆయన పాత్రలు కానీ లేకపోతే ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం కానీ టోటల్గా జీవితం మీకు చూస్తే మీరు ఒక సీనియర్ నటుడుగా సరే ఎంతో కొంత మీకు పొలిటికల్ సాంగత్యం మీకు కూడా ఉంది కాబట్టి ఆయన మీద మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్ ఆయన గురించి మీరు తలుచుకున్నప్పుడు ఒకటే మాట అండి కారణ జన్మడు అంతే మళ్ళా ఇంకో రామారావు పుడితే తప్ప ఇంటి రామారావు లేడీ అంతకంటే పెద్ద మాట లేదు ఇక ఆయన గురించి అవునండి అవును ఒక గంటసాల వెంకటేశ్వర గారు ఒక ఇంటి రామారావు గారు వాళ్ళంతా కారణ జన్మలు అవునండి ఒకసారి పుడతారు ఇంక 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 మళ్ళా గంటసాల లేడీ అవును రామారావు ఏది అది ఆ మాట అంటే మరి వాళ్ళ అబ్బాయిలకి వాళ్ళకి కోపం రావచ్చు మా రామారావు ఆయన ఇక్కడ మహానుభావుడు వాళ్ళే చెప్తారు కదా నాన్నగారు నాన్న అవును బాలకృష్ణ గారు ఎప్పుడు ఆయన నోట్లో ఎప్పుడు నాన్నగారి పేరే ఉంటుంది పేరే ఉంటుంది తర్వాత డైలాగులు కూర్చుంటే ఆయన డైలాగులు చెప్తుంటారు అవును కాబట్టి ఆయన ఇది అంటే కారణ జన్మలు ఎందుకు అంటున్నానంటే ఒక్క ఒక్క వ్యక్తి ఒకే ఒక్క వ్యక్తి కడివడి పాలల్లో విరిగిపోవాలంటే ఒక్క ఉప్పు కడికి చాలన్నట్టుగా ఇంతమంది కోట్ల మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే మహానుభావుడు ఒక్క నిలబడి ఆరు నెలల్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పడగొట్టి పట్టుదల పట్టి దేశం అంతా తిరిగి ప్రపంచ ఖ్యాతిగా అంచాడు ఒక్క ఎలక్షన్తో ఒక్కడు ఒక్కడు మంచిపోయాడు తర్వాత పక్కన చేరిన భజన సమాధానం పక్కన పెట్టింది అవునండి ఒకే ఒక్కడు ఆయన లేకపోతే ఉంది ఏం లేదు సినిమా లేదు తెలుగుదేశం అన్నదే లేదు లేదు అసలు ఆ పార్టీ లేదు ఆయన కదా పెట్టాడు పైగా పార్టీ తెలుగు వారికి తెలుగు వారి ఆత్మ గౌరవం అనుభవుడు కారణ జన్మడు అంతే ఇక అదే లేండి రెండో పదం లేదు మీకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో బాగా చేయూతనిచ్చి అంటే మీ కెరీర్ స్టెబ్లిష్ అవడానికి కారణమైన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా లేకపోతే అంతా మీది మీ స్వయం కృషి మీ అదృష్టం మీద నడిచిందండి ఇంచుమించు నాకు నా వాళ్ళు ఎవరు లేరండి అసలు నాకు తెలిసిన డైరెక్టర్లు కానీ చూడటంగా ఎవడు ఎవడు అసలు ఎవరు లేరు అసలు అది అంతే ఎందుకు జరిగింది అందరికి అటు రాదు ఏదో ఉంది భగవంతుడు ఇచ్చిన దయ అంతే ఆయన ప్రాప్తి ఉంది ఆయన ఇచ్చింది తప్ప నేను గొప్ప అనుకుంటే నాశనం అయిపోతాను అదేలేండి అలా అయితే ఇప్పుడు మరి మీరు అలాగ మీ అదృష్టవశాత్తో లేకపోతే మీ ప్రతిభో మీ కెరీర్ మీరు అలాగ నడిచింది ఎవరు సపోర్ట్ లేకపోయినా ఆ సక్సెస్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని మీరు సవ్యంగా వినియోగించుకున్నాను అని అనుకుంటారండి ఎప్పుడైనా లేకపోతే దాంట్లో కూడా లో లోటుపాట్లు ఉన్నాయా అంటే ఏదన్నా రెండు డేగులు ఎక్కువ తింటాం ఇలాంటి తప్ప రెండో గొడవ లేదండి అసలు నాకు యథార్థంగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఫోటోలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఈ గెటప్లు ఉన్నటువంటి ఫోటోలు మామూలు ఫోటోలు బోళ్ళు ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఈ చెక్కల మీద ఉండేవి హండ్రెడ్ ఫీ హండ్రెడ్ డేస్ ఇవన్నీ కొంచెం చదబట్టి పాడైపోయాడు సరే మీకు తెలుసు కదా నాకు మా అబ్బాయి బాగటం అవునండి వాడు ఇవన్నీ కాస్త బాగున్న వాటి అన్నిటి ఫోటోలు తీసి ఇది చేయించి పెట్టాడు అవునండి పద్నాలుగు ఏళ్ళు పెట్టి పద్నాలుగు ఏళ్ళు అయింది పద్నాలుగు ఏళ్ళు అలా ఉంది అదే లేండి అంటే లోటుపాటు లోటుపాట్లు ఏం మీరు ఏం ఫీల్ అవట్లేదు వెనకాల ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అరే నేను ఆ పొరపాటు చేశాను పొరపాటు అంటే నాకు పనే ఉందండి 
ఇప్పుడు నాకు అంటే గొప్ప చెప్పడం కాదు ఇప్పుడు నా పక్కన కనీసం ఒక యాభై మంది ఉన్న లేడీస్ వేసి ఉంటారు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడటం అంటే షూటింగ్లో తప్ప అట్లాంటి గొడవలు నాకు అసలు ఆ గొడవలు లేవు నేను నాటకాల దగ్గర నుంచి కూడా ప్రొఫెషనల్గా ఉన్న వాళ్ళతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే అది నాకు మా అన్నయ్య నేర్పినటువంటి విద్య నా ఫస్ట్ గురువు మా అన్నయ్య రే తోటి కళాకారుడు ఎవరైనా సరే నిత్య చేసేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళు ఉంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేకపోతే కెరియర్ పాడైపోద్ది అని ఎవరు ఓకే మాట్లాడటానికి ఏమైనా లోకులు మీకు తెలియదు అదే అండి ఎక్కడ కూర్చున్నా పది మంది చేస్తారు మీరు నిజంగా అలాగే ఉన్నారండి శ్రీరామచంద్రుడు లాగా శ్రీరామచంద్ర సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు అలాగే ఉన్నానండి అవునా మీరు నమ్మండి నమ్మపోండి కాన్ఫిడెంట్ కాన్ఫిడెంట్ ప్రామిస్ చేస్తా అంతేనా ఎవరినైనా అడగండి కదా నేను అంటుంది ఎవరినైనా అడిగే ఒక పాపులర్ స్టార్గా అవును అంటే మామూలు ఊరికి ఎలా డబ్బుకి ఏదో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు ఆడాలి కాదు ఏదో ఒకటి రెండు సినిమాలు చేయటం అది కాదు నా పక్కన పక్కన యాక్ట్ చేసినటువంటి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు కదా లేడీ ఆర్టిస్ట్లు అవును అది కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పగలరు అంతేనా ఓకే బట్ మీరు ఒక విషయం మీరు గమనించే గమనించారు నాకు కూడా తెలిసి ఎందుకంటే నేను మీ డై మీ కెరీర్కి నేను డైరెక్ట్ విట్నెస్ కానీ చాలా కాంట్రవర్సీలు వచ్చేవి సార్ మీ మీద ఎన్నండి బాబు తాగుతే షూటింగ్ గడి చెప్పి డైరెక్టర్ కొట్టాడు పక్క అమ్మాయిని ఏదో అన్నారండి ఆ అమ్మాయి కొట్టింది ఇలాంటి పొకార్లు ఎన్ని తెల్లవాళ్ళు తాగుతాడు ఓ వ్యభిచారాలు చేస్తాడు తగిది చూస్తాడు ఇవన్నీ ఎలా వచ్చేసారు అవన్నీ ఏమండే వాళ్ళు ఉన్న చెట్టుకి గడ్డేస్తారు రాళ్ళు అదే కాయలు ఉన్న చెట్టుకే రాళ్ళు అంటారు అట్లాగే అంతే అది అని నేను అనుకుంటున్నా అంతే ఓకే నేనేం పెద్ద పచ్చిత్ర అని కాదు నాకు సినిమాలు సంబంధించినంత వరకు నా బిహేవియర్ అది ఓకే సినిమాల వరకు మీరు జాగ్రత్తగా ఉన్నారు బయట ఎలా ఉన్నారు లేకపోతే ఎట్లా ఉంటుందండి కెరీర్ ఇది సార్ ఒక మాట గుర్తుంచుకోండి భగవంతుడు మనలో కూడా కొద్దో గొప్ప మంచి లేకపోతే ఆ పుల్లి ఇవ్వడు అంతే లేండి ఆ కెరీర్ ఇవ్వడు తర్వాత ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అయ్యేది నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అయ్యేది పెద్ద గుమ్మడకాయ అంత టాలెంట్ ఉంటే కుదరదు ఆగింది అంత అదృష్టం అదృష్టం ఉండాలి ఆ రెండు ఉన్నవాడే కోట ఓకే అది నేను గ్యారంటీగా ఒప్పుకుంటా 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 నేను ఎంతమంది లేరండి మహానుభావులు అంటే మీరు టాలెంట్ మీద షైన్ అయ్యాను అనుకోవట్లేదు ఎప్పుడు కూడా ఆ టాలెంట్ ఇవ్వడం కూడా భగవంతుడు కృపే అది కూడా అదృష్టంలో భాగవంటారా మరి కాదు మరి మా నాతో నాటకాలు వేసిన వాళ్ళు లేరు అవును అదే యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు లేరు ఎంతమంది ఉన్నారు కదా ఎంతమంది ఉన్నారు మరి ఏది ఆవగింద ఉండబట్టే మీరు మీరు కొంతమంది మీరు భరణి కాబట్టి ఏంటంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆ కెరీర్ వస్తుందే ఆ టైం వచ్చినప్పుడు నేను చాలా కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నాను చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాను నేను డీ క్లియర్గా చెప్పగలను ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత లేదన్నా ఇప్పుడు ఇవాళంటే ఛానల్స్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి అనుకోండి ఆ రోజుల్లో అయినా తోటికి తోటి వాళ్ళు అన్నా అడుగుతారు కదా ఏంటో రాత్రి ఏంటంటే జరిగిందంట ఆడు జరిగిందంట అని లేత ఆడుకుంటే అంట లేదా ఇది అన్నారట నేను నేను తాగి వెళ్ళామంటే ఇట్లాంటివి అడుగుతారు కదా అవును రోజు వాళ్ళని చెప్పండి చర్చ అయితే జరుగుతుంది కదా జరుగుతుంది అవును ఒకసారి మాత్రం పర్లేదు అనుకుంటాను చెప్పండి అన్ని ఓపెన్ అయిపోతున్నాయి ఇవాళ రేపు నువ్వు ఏం పర్లేదు ఏముంటుంది ప్రతిది మాట్లాడుతున్నా బయటకు వచ్చి ఓ రోజు మధ్యాహ్నం దాక నీకు షూటింగ్ లేదన్నారు సరే అని చెప్పి ఖాళీ అని కూర్చున్నా ఒక చచ్చిపోయినాడు ఎంఎస్ నారాయణ ఏంటి ఏంటి అన్నగారు మధ్యాహ్నం ఎప్పుడో షూటింగ్ ఏది ఖాళీ లేదు అంటారంటే ఏంటి రెండు రెండు అన్నా అంటే సరే అని చెప్పి ఇద్దరం కలిసి కాసేపు మంది వేసి అనుకోకుండా కవర్ చేశారు షూటింగ్కి చిరంజీవి గారు క్యాకులు ఇస్తాడు బుద్ధిలేదు వెళ్ళండి ఇంత క్యారీర్ ఉన్నవాడు ఎందుకు పాలు పుడతాయి రావడం ఏంటి అని ఇట్లా మన నిజమే కదా తప్పు కదా ఏ సినిమా అండి అది జ్ఞాపకం లేదు నాకు చిరంజీవి గారు కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ ఆ సినిమా కాదనుకుంటాను బట్ ఆయనకి తెలిసి క్యాకులు వేసారు మీ మీద క్యాకులు వేసారు అది అనుకుంటా అట్లాంటిది అది మొత్తానికి ఆయన క్యాకులు వేయడం జరిగింది అంటే మంచిగా అదే లేండి మంచికి మంచి ఆర్టిస్ట్ నువ్వు అదే కెరీర్ పాడవుతుంది ఇట్లా ఏంటిది 
పది మంది చెప్పుకుంటే ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుంది అని క్యాల్కులేసాడు అదే మీ అభివృద్ధిని ఆశించి చెప్పింది అంటే మొదటి నుంచి బాగా మీకు చిరంజీవి అర్థ అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ అండి అటాచ్మెంట్ నేను ఎవ్వరి వెళ్ళకి వెళ్ళనండి నా దగ్గర ఫోన్ నెంబర్లు కూడా లేవు ఏదన్నా ఫంక్షన్స్ ఎవరన్నా వాళ్ళు పిలిస్తే మనం వెళ్ళటం లేకపోతే నాకు ఏదన్నా ఫంక్షన్ ఏదన్నా ఉంటే పిలవడానికి వెళ్ళడం వెళ్ళటం అంతే తప్పని అసలు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళడం కాదు చిరంజీవి గారితో ఏంటంటే ప్రాణం ఖరీదు ఫస్ట్ పిక్చర్ నేను కెమెరా ముందు ఉంచుంది ఫస్ట్ ప్రాణం ఖరీదు మీరు నేను వాసు గారు డైరెక్టర్ అవును కె వాసు డైరెక్టర్ పోయారు కదా అవునండి ఆయన నా సినిమాలో చిరంజీవి గారు కూడా యాక్ట్ చేశారు అవును తెలియదు నేను ఎవరో తెలియదు ఆయన ఎవరో నాకు అంతవరకు తెలియదు రాజమండ్రిలో అప్సర హోటల్ దగ్గర ఉంటే ఒక రోజు సాయంకాలం పూట ఏడు గంటల వేళ ఒక టేప్ రికార్డులు కదా అప్పుడు మ్యూజిక్ వినపడి ఇది చేస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి వెళ్ళి చూసా వరండాలో అయిన చిరంజీవి గారు మెల్లో ఆర్టిన్ మార్క్ ఆంజనేయ బెల్డ్ ఉంటుంది చైన్ ఒక చిన్న లంగోటి కంటే కొంచెం పెద్దది డ్రైవర్ లాంటి చేసి మ్యూజిక్ పెట్టి విపరీతంగా పిచ్చిగా డ్యాన్స్ చేసేస్తున్నాడు ఇంటర్ బాబు ఇది అనుకున్నా అప్పుడు చూసే ఆయన్ని మొదటిసారి మొట్టమొదటిసారి చూసింది అది అంటే ఎంత శ్రమ పడాలి ఆర్టిస్ట్ అంటే సినిమాల్లో ఎంత పడతారని తెలిసి వచ్చింది నాకు ఓకే అప్పటి నుంచి ఆ తర్వాత ఆ సినిమాలో అప్పుడప్పుడు మాట్లాడడం తర్వాత నేను కూడా యాక్ట్ చేశానండి ఆ సినిమాలు అంటే అలాగా ఆయన అంటాం సరే దానితో వేసాలు అవును రావటం చాలా సినిమాలు చేశారు కదా మీరు ఆయనతో కాంబినేషన్స్ ఫస్ట్ ఆయనకి ఆపోజిట్ వెళ్ళం చేసింది ఫస్ట్ పిక్చర్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఖైదీ నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఆయనకి ఆపోజిట్ చేసింది ఓకే బో దానికి కూడా చాలా సెలెక్షన్ వ్యవహారం ట్రస్ట్ చేస్తూ చిరంజీవి గారు అందరూ చూడటం ఇది ఓకే చేసుకోవడం ఓకే అంటే దానికి ఇంకొకరిని ఎవరినైనా అనుకుని మీరు వచ్చారా లేకపోతే ఆ విషయాలు నాకు ఏం తెలియదు ఓకే మొత్తానికి ఓకే బట్ మీరు ఒక్కసారి మీ కెరీర్ని కనుక వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే చాలా లాంగ్ కెరీరు చాలా గ్లోరియస్ కెరీర్ మీది అంటే కోట లేని సినిమాని ప్లాన్ చేసుకోలేదు ఎవరు నాకు తెలిసి ఆ విషయం శత్రువు సినిమా మీకు చాలా పెద్ద బ్రేక్ కోడి రామకృష్ణ గారి ద్వారా అవునండి శత్రువు క్యారెక్టర్ ఆఫ్ డికేట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది డికేట్ అది యూస్ యూ బయట చూసేది కూడా వచ్చేసింది బయట కూడా మాట్లాడుకోవడమే ఆ కేక అవును ఇప్పుడు ఏదైనా కాట్స్ ఆడేవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి పేక మొక్కేడు లేదు బా తొందరగా మొక్కేరా బాబు చంపేస్తాడండి ఇలాగా ఒరిజినల్ గా మాట్లాడేది ఈ హోటల్లో జలపాతాలు ఎవరు పెట్టాడు రా బాబు అని లాగా ఈ ఫోన్ ఎవరు కనిపెట్టాడు రా బాబు అని దాన్ని అలా అది మామూలు జన జీవితంలోకి వచ్చేసింది అన్నమాట వచ్చేసింది అండి చాలా మీరు ఒక మంచి మాట చెప్తానండి ఇన్ని వేషాలు ఇలా కనపడుతున్నాయి కదా ఒక్క వేషం కూడా ఒక రోజు ముందు పిలిచి నాకు చెప్పింది ఒక్క వేషం లేదండి విధంగా భగవంతుడు ఎంత ఎలాంటి మరి జీవితం ఎలా ఇచ్చారు చూడండి ఒక్క వేషం ఒక గంట ఎంత వెళ్ళటం పక్కన కూర్చోండి ఇట్లా అనుకుంటున్నాం కోట గారు మీకు కూడా ఏమన్నా బ్రెయిన్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి బాగుంటే పెట్టేద్దాం వీళ్ళకిద్దాం అని ఇంప్రవైజేషన్ చేసుకోండి తప్ప వెళ్ళిపోవటం అంటే మీరు మీరు ఒక్క అంటే నేను ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇంకో ఎంత చెప్తా నేను కొన్ని సినిమాలు పేర్లు చెప్పకూడదు పైవాడ్ డైలాగు కింద వాడి డైలాగ్ ఉండేది మధ్యలో కోట లేదా క్యారెక్టర్ పేరు ఉండేది కదా కోట చూసుకుంటాడని రాసేవారు అది డైలాగ్ మీది అక్కడ డైలాగ్ అదే అండి కోట చూసుకుంటాడు అన్నది మీ డైలాగ్ డైలాగ్ మీరు వచ్చి ఫిల్ చేసుకోవాలండి చేసుకోవాలి ఫిల్ అప్ ది బ్యాంక్స్ అంటే పెద్ద పెద్దవాళ్ళ చిరంజీవి గారు హీరో అలాంటి సినిమాలు కాదు ఒక మీడియం రేంజ్ సినిమాలు ఉంటాయి కదా అవును మీడియం రేంజ్ మీరు మీరు మీ కెరీర్లో సరే సాత నన్ను ఎప్పుడన్నా ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలకు మాత్రం ముందు పిలిచి మాట్లాడారండి అది ఏంటంటే ఆ బట్టర్ లై ఉండ చూడండి న్యాచురల్ జంజాల్ గారి సినిమా వాటిలో బట్టతల అవును జయకృష్ణ గారు వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే యాక్చువల్ చేయించారు 
ఇక్కడే ఫల భర్తల్లాగా మాకు న్యాచురల్ ఏం కావాలంటే వీటిలో పెట్టాను అప్పుడు పిలిచి ఏమేమి సినిమాలు ఉన్నాయి ఏంటి ఎక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది మీకు ఏంటి ఆలోచించి చేశారు ఓ మూడు నాలుగు సినిమాలు అంటారు జంజాల్ గారు అంటే ఇప్పుడు నా నిన్న మొన్న ఎప్పుడో మీరు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఆయన అక్షరాలు తిని లక్షలు సంపాదించారు ఒక స్టేట్మెంట్ మీరు జంజాల్ గారి సినిమాలు అంతా ఒక వరవుడి తర్వాత మీరు చేసిన ఇప్పుడు కోడి రామకృష్ణ గారు శత్రువు ఈ కమర్షియల్ ఓరియంటేషన్ అంతా ఇంకో పద్ధతి ఈ రెండింటిలోని దేన్ని మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు సార్ జంజాల్ గారి స్కూల్నా లేకపోతే ఈ కమర్షియల్ స్కూల్నా అంటే మీరు అన్నట్టుగా గవర్నమెంట్ స్కూల్ ప్రైవేట్ స్కూల్ అలాగనే ఓకే కమర్షియల్ సినిమా మామూలు జంజాల్ గారి సినిమా ఆ తేడా ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా అది ఏది ఇష్టపడతారో మీకు కూడా తెలుసు కానీ దేనిలో కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు మీరు అని అడుగుతున్నారు కంఫర్టబుల్ అంటే జంజాల్ గారి సినిమా జంజాల్ గారి సినిమా మేకప్లు ఉండవు ఉరిగే ఉన్నా కానీ మామూలుగా ఈ బ్లాక్నెస్ కనపడకుండా ఏదో చిన్న బేస్మెంట్ గిలు ఉండవు అవును ఆ బట్టలు మామూలుగా ఉంటాయి ఓ డైలాగులు ఉంటాయి సినిమా నిండా ఓ డైలాగ్ మాత్రం కంపల్సరీ సీనికి పది పేజీలు డైలాగులు ఉంటాయి ఒక ఒక్కొక్కప్పుడు పేజీ నాకు డైలాగ్ ఉంటుంది అవును అసలు గొప్ప విశేషం ఏంటంటే అండి సీన్ ఆయన చదువుతూ చెప్తాడు ఆయన చదువుతుంటేనే మనం నవ్వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఆయన పెద్ద యాక్టర్ అండి అవును నాకు తెలుసు డైలాగు డిక్షన్ వ్యవహారం అవును నాలుగు క్యారెక్టర్ సీన్ అనుకోండి నలుగురికి నలుగురు భాష డైలాగ్ డిక్షన్ ఆయనే చెప్పించేవాడు చదివేటప్పుడు సో ఇది చేసేవాడికి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు అదేలేండి దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడమే కదా విని అలా కొన్ని ఏంటంటే అలాగ కోర చూసుకుంటాడు అండి ఇలాగ నిజం చెప్పాలంటే అండి జంజాల్ గారి సినిమాని కామెడీ అని కావాలని అనలేం హాస్యం అంటాం జంజాల్ గారి సినిమాకి హాస్యం అంటాం వినోదం హాస్యం అనే మాటే వస్తుంది ఓకే కామెడీ అని రాదు అవును ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి వాడు కమెడియన్ 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 అంటారు ఇది కామెడీ అది హాస్యం ఓకే బట్ తర్వాత ఆయనలో గొప్పతనం ఏంటంటే అండి అక్షరం తిని లక్షలు సంపాదించాను ఎందుకని అని అంటే ఆడు పేరు అన్నపూర్ణ ఆయన బాల కమ్మగా వండి పెడుతుంది బాలు గారు నేను చాలామంది చాలాసార్లు కలిసి వ్యవహారంలో కూర్చొని కాసేపు భోజనం చేయటం వ్యవహారం చాలాసార్లు లేదు పట్టుదలగా పట్టుదల పట్టుదలగానే సరే గట్టిగా రసం సాంబార్తో పాటు ఇంకో లిక్విడ్ కూడా మధ్య పులిసిలాగా కాలుష్యం కమ్మగా ఉండదు మామూలుగా ఉండదండి భోజనం అంత బాగుండేది రాత్రి మొగళ్ళు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఆయన కాలు ఉంటే పిలిచేవాడు ఎప్పుడు ఆయన పిలిచాడంటే బాలు గారు మీరు బాలు గారు అంటే అలా బాలు గారు కూడా వచ్చేవాడు అప్పుడు అప్పుడప్పుడు అదే లేదు చెప్తున్నా ఆయన ఎవరు కాలిగి ఉంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేయడం ఎరా కాలిగా రా 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 ఇంకా గజమాల్ కాని కబుర్లు ఆయన ఎందుకంటే నాకు నచ్చేది అలా భోజనం చేసాం ఆయన అక్షరం దీని లక్ష నిజంగా అండి ఆయన రచనలో రెండు ముక్కలు చెప్తాను అక్షరంలో అమ్మతనం ఉంటుంది ఆయన రచనలో ప్రతి అక్షరంలో మదర్ మదర్ టంగ్ అన్నట్టుగా ఉంటుందండి అదే భాష పడికట్టు మాటలు ఉంటాయి పద పద ప్రయోగం తెలుగు భాష ఎంత కమ్మగా ఉంటుందని చెప్తా అనిపిస్తుంది ఎంత గొప్పదంటే సీన్లో ఆ సినిమా పేరు నీకు నాకు పెళ్ళి అంటా అనుకుంటా రత్నాసాగర్ గారు గంగా భగీరథి సమాంతరాలు వేషం వేసింది డైలీ పాప మామిడి కూడా చేయించుకుని నేను బాట తలాయ వారం వాళ్ళు కలుసుకుని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే క్యారెక్టర్ ప్రకారం నలభై సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళిద్దరు లవర్స్ కపర్ది అనే క్యారెక్టర్ కపర్ది అని ఈ పేరు కపర్ది ఊరికి ఇరిటేట్ అవుతుంటాడు అవును అది ఏంటంటే కామెడీ వాళ్ళిద్దరూ పారిపోతామని పెళ్లి చేసుకోవడం వెళ్ళిపోతా డైలాగ్ రూప్ అయినా వస్తుంది ఎలాగని వస్తే వీడికి లవ్స్ మన రైల్వే గేట్ వస్తే బస్సు ఆగుతుంది వీడి లవ్స్ ఇంక వచ్చి పూర్తి చేసుకొస్తాను అన్నాడు అంటే ఇప్పట్లాగా మనకి వాష్రూమ్లో లేవు కదా అవును ఇక్కడ గొప్ప తుప్పల్లోకి ఎక్కడికో పోతాడు వీడు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కూడా గేట్ తీస్తారు వాసు వెళ్ళిపోతుంది అట్ట విడిపోతాడు అవి విడిపోయిన వాళ్ళు నలభై సంవత్సరాల తర్వాత కలుస్తారు అండ్ ఇద్దరు కబుర్లు చెప్పుకుంటాడు కబుర్లు చూడండి అందుకే ఆయన హాస్యం అంది ఓ మంచి మాట చెప్తారు 
మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఇద్దరు అప్పుడు అట్లా చేస్తారు విజయవాడ అట్లా చేశాడు కాబట్టి జవాన్ మధ్యలో అడుగుతాడు అన్నమాట గంటలో వచ్చిన అది మీ హస్బెండ్ ఎప్పుడు పోయాడు మీ భర్త ఎప్పుడు పోయాడు లేదా నీకు వైద్యం ఎప్పుడు వచ్చింది ఇలా ఉంటాయి కదా ఆయన వాడతా అండి పదం ఎంత గొప్ప పదం అంటే మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ అన్నట్టు నీ కళ తప్పి అన్నాళ్ళు అయిందంటే కళ తప్పి నీ కళ తప్పి అన్నాళ్ళు అయింది భర్త పోయే అన్నాళ్ళు అయింది అని కానీ వైద్యం ఎప్పుడు వచ్చింది ఏం ఉండదు అదే మరి నీ కళ తప్పి అంత మంచి మాట ఆ తెలుగుదనం అంటే అదే మీరు అమ్మదనం అన్నారు కదా అందుకు పడిపోయేది ఎవరైనా ఆ క్యారెక్టర్ మనం అటుమిటే వస్తుంది ఆ మాట ఆ రోజుల్లో నేను ఎన్నిసార్లు తెలుసుకున్నాను అందుకనే అప్పటి నుంచి నాకు ఆయన అంటే నాకు తెలుగుదనాన్ని వాడతారండి అదే తెలుగు మాటలు తెలి తెలుగు నాణ్యుడులు తెలుగు పడిగట్టులు మన ఇళ్లలో వ్యావహారికంగా మాట్లాడుకునే మాటలు ఆ తిట్లు గ్రామీణ వాతావరణ తిట్లు హైహై నాయక హైహై నాయక అని వచ్చిన మంచిది అంటే సూర్యకాంతం గారు అచ్చు బామ్మ మాట అన్నట్టే ఉంటుంది అవును మన ఇళ్లలో అవును ఏడు సేరా కాదు హాయ్ అని ఇతను మాట్లాడుకుంటారు అవును చెప్తున్నా ఇంకో సినిమాలో పదహారేళ్ల అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి యాభై ఐదు యాభై ఆరు ఏళ్ళు వచ్చిన ఒక క్యారెక్టర్ వస్తుంది అది నేనే వేసానండి వస్తే అది పెళ్లి చూపులు జరుగుతాయి అది ఆ అమ్మాయి తండ్రికి తెలియదు ఆ అమ్మాయి తాతగారు ఆర్థిక ఇబ్బంది ఇది చేయలేడని చెప్పి ఫిక్స్ చేసి పెళ్లి పోతాడు ఆ టైంలో వస్తాడు తండ్రి చూస్తాడు చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు ఆ రావయారా కరెక్ట్ టైంకి వచ్చాను నువ్వు అంటే తమ్ములాలు పుచ్చుకున్నా ఉంటాడు మధ్యవర్తి అంటే ఈయన అంటాడు ఏదో మర్యాదలు తీర్చిన ఏదో చేసాం అయిపోయిందండి గృహస్థగా ఆ పిల్ల తండ్రి గారు రెండు ముక్కలు చెప్పుకోవాలంటాడు జనరల్ గారు రైటర్ పేజ్ పెట్టి పేజ్ డైలాగ్ రాస్తాడు ఆడపిల్ల అంటే ఏమనుకుంటున్నారా నీ వయసు ఏంటి దాని వయసు ఏంటి అది ఇది ఇట్లా ఇంకేం పోయగలరా చిన్నపిల్లని చేసి ఇదే నీ కూతురు అయితే చేస్తా ఇట్లా ఇట్లాంటి అవును రెండే రెండు డైలాగులు అండి ఆ రోజుల్లో నలభై ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళ కలిసిన సినిమా ఈ దేశంలో మర్యాదలు చేసేది అయిపోయిందండి ఆ పిల్ల తండ్రి గారు రెండు ముక్కలు మీతో చెప్పుకోవాలి ఈ దేశంలో మధ్యతరగతి మానవుడు చేసే పాపం ఏదన్నా ఉంటే ఆడపిల్లని కంటాం ఆ పాపం చేసింది నేను శిక్ష నాకు వేయండి నా బిడ్డకి వేయద్దంట చిన్న మాట పేజీ డైలాగ్ రెండు మాటలు చెప్పి రెండు మాటలు చూడండి ఎంత ఎఫెక్టివ్గా అవును ఆ పాపం చేసింది నేను శిక్ష నాకు వేయండి నా బిడ్డకి వేయద్దు కానీ మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం మిస్ అవుతున్నారేమో అనిపించింది జంజాల్ గారి సినిమాలన్నీ అద్భుతాలు దానిలో డౌట్ ఏం లేదు ఇప్పటికీ అవన్నీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాయి ఏదో చెప్పబోతున్నారు మీరు చెప్పాను అదే ఫినిషింగ్ హాస్యం అని ఎందుకు అంటున్నానంటే జంధ్యాల గారి హాస్యం ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్సిడెంట్లు ఎవరైనా ఎన్నేళ్ళ వాడైనా ఎవరితోనైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా చెప్పుకోవచ్చు అదేలేండి ఇప్పుడు అట్ట కాదు సినిమా ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తుంది ఇది ఫ్యామిలీతో చూడదాక సినిమా అంటే అని అన్నం ఏమన్నా పక్కింటి వాళ్ళతో చూస్తామండి ఎందుకంట వాడు చెప్తున్నాడు ఫ్యామిలీతో చూడదాక సినిమా తెలియదు అలా అంత ఎంత అంత అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి అవును ఫ్యాగ్ అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను అది తల్లి పాలతో సమానం జంజాల్ గారి హాస్యం ఇది డబ్బా పాలతో సమానం అదే లేండి అయితే మీకు జంజాల్ గారి సినిమాలన్నీ ఒకే తర్వాత శత్రువుకి అలా మహానుభావులు ఎంతోమంది చాలామంది డైరెక్టర్లు చాలా గొప్ప గొప్ప వేషాలు వేయించారండి నాతో శత్రువు గణేష్ గణేష్ ఎలాంటి ఎలాంటి అయ్యో అంత మాట తిరుపతి స్వామి బ్రహ్మాండం ఎంతోమంది చాలా మంచి వేషాలు వేయించారు కానీ ఈవి సత్యనారాయణ నన్ను పిండేశాడు అసలు ఒక వేషం కాదు ఒక రకం కాదు పిచ్చి పిచ్చిగా పిండేశాడు అయితే అంతే ఇక నాలో ఉన్న మ్యా మ్యాక్సిమం క్యాల్ వేరంతా ఆగిసాడు ఆ రుణం తీర్చుకోలేదు 
అంతేలేండి మీతో రకరకాల క్యారెక్టర్లు చేంజ్ చేసేటప్పుడు యాభై ఐదు సినిమాలు అయినా తీసే అవునండి మూడు సినిమాలు అయినా ఇంట్లోను డేట్లు కుదరక చేయలేదు ఆ ఒక్కటి అడక్క సినిమా లేదండి అవును అది యాక్చువల్గా నాతో చేద్దామని ఎంత ట్రై చేశాడు ఇది రాఘోపల్ రావు క్యారెక్టర్ ఓకే వైజాగ్లో షూటింగు అవును ఎక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ కుదరదు కాంట్ బట్టే నీ వల్ల కాదు చేయలేవయ్యా వద్దులేని వద్దని గోపాల్ రాజు పెట్టాడు అప్పటికే పాపం ఆయన అనారోగ్యం బాగా బాగా అనారోగ్యంతో ఉన్నారు మనకు అది తెలుస్తుంటుంది కూడా తెలుస్తుంటుంది తెలుస్తుంటుంది స్క్రీన్ మీద కాబట్టి రాఘోపల్ రావు కాబట్టి ఎంజాయ్ చేసారు అందరూ అవునండి అది ఆయన కాబట్టి ఇంకోటి అయితే ఇంకోటి చేస్తే ఆ వేషం పండదు పండదు సినిమా డ్యా సినిమాకి డ్యామేజ్ అయింది ఈ పండదు ఆయన వేషం పండకపోతే ఇంకేముంది సినిమా అన్నా పెళ్ళి ఇంట్లో నా వేషం పన్నట్టు పన్నట్టు అవును అసలు ఆ రోజులు అహనా పెళ్ళి అంటే చేసినప్పుడు ఎలా ఉండేదండి మీ క్యారెక్టర్ ఆ పిచ్చి క్యారెక్టర్ ఆ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఆ ప్రతిఘటన చేసిన తర్వాత వచ్చింది అదే ప్రతిఘటన చేసిన కోట శ్రీనివాసరావు అనే నటుడు ఇందులో నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి అసలు ఆ క్యారెక్టర్ అండి ఆ వ్యాక్సిన్ చేయడానికి ఆ సినిమా తీసిన ఆ ఇంటి ఓనరు ఆయన తెలుగుదేశం ప్రెసిడెంట్ ఏదో కోట శ్రీనివాస్ రాడైతే నేను అసలు ఏమని అని చెప్పి నాలుగు రోజులు షూటింగ్ జరిగింది అప్పుడు మానిసాడు అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ రామానాయుడు గారు చిచ్చి ఆ సినిమా అట్లాంటిది ఏం కాదండి ఈ సినిమా కాదు ఉంటుంది నా మాట వినని ఒక రోజు చేసిన సినిమా మళ్ళీ చేయించాడు ఆయన కూర్చోబెట్టి ఆయన అప్పుడు నమ్మి ఇచ్చాడు కంటిన్యూ చేయించాడు అంటే మంగళదీశ్ లాంటి సినిమా ఏమో అనుకున్నారు ఆయన అనుకుని గొడవ అసలు ఆ సినిమా అసలు ఎట్లా అసలు ఆయన అదే చెప్పేదండి ఇక ఆయన ఆయన ఊహలకి ఇది మనం పట్టుకోలేము అదే మీతో పాటు దాదాపుగా వచ్చిన వాళ్ళే కదా సుత్తి వీరభద్రరావు గారు సుత్తి వేలు అవునండి మీతో పాటు దాదాపు వెళ్ళినప్పటికి సుత్తి వీరభద్రరావు వేలు బాగా సెటిల్ అయిపోయారు బాగా ఫైల్లో ఉన్నారండి మీరు వెనకాటలో వచ్చారనుకోండి కొంత లేట్గా బట్ మీరు వాళ్ళ ప్లేస్ ఆక్యుపై చేసారా నేను అంటే ఆక్యుపై చేశారా అది కాదు కానీ మొత్తాన్ని వచ్చిన తర్వాత కొంచెం వీరభద్రరావు కొంచెం ఎఫెక్ట్ ఇచ్చింది వేషాలు ముఖ్యంగా జంజాల్ గారు వేషం ఆ వేషాలు అంటే మన లే పడేటప్పటికి కొంచెం అదేనండి మీరు అన్నట్టుగా మీ నోట మాట రకరకాలుగా మనం కామెడీ కామెడీ వెళ్ళని వెళ్ళని అసలు మీరు చేయిన క్యారెక్టర్ ఉందండి అలా అంటే డైరెక్టర్ రైటరు ఏ క్యారెక్టర్ అయినా మీ గురించి రాసుకోవచ్చు ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అని రాసుకోండి మీకు అక్కడ దాకా ఎందుకండి ఆడ ఆడువారి మాటలకు అర్థాలు వేరులే ఎస్ మంచి వెంకటేష్తో చేసిన సినిమా అసలు ఎంత మా అబ్బాయి ఆ సినిమా చేసి వచ్చిన రోజున వాడితో కూడా అన్నాను రే నీతో మాట్లాడినట్టు ఉంది రా సినిమా అంత అంటుంది నా వేషమని కొడుకుని కేకలు వేస్తుంటుంది అవును చెప్తున్నా దానిలో డైలాగ్ ఉంది కదా నేనంటే నీకు అంత ఇష్టం ఏంట్రా పోయే ముందు పోయే ముందు డైలాగ్ అదే చాలా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఆ సీన్ అవునండి డైరెక్టర్ మహానుభావుడు కుర్రాడు అవునండి అవును చెప్తున్నానండి అవి ఎన్ని రకాలు ఒకట రెండా అదే ఎన్ని అసలు ఎన్ని వేరియేషన్స్ దాంట్లోని అసలు ఇందులోని సార్ ఇంత బిజీ లైఫ్లో మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ఒకరోజు మూడు రాష్ట్రాల్లో షూటింగ్లు చేసి ఆంధ్ర అంతా కార్లు మీద తిరిగి మీరు షూటింగ్లు చేయడం నాకు తెలుసు మీరు బ్రహ్మానందం గారు బాబుమోహను అబ్బాయిస్ అనేవారు త్రీ ఇన్విటబుల్స్ త్రీ ఇన్విటబుల్స్ మీరు బ్రహ్మానందం గారు బాబు మోహన్ మూరు ముగ్గురు కూడా మీ ముగ్గురు మధ్యన ఈ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు అలా అంత ఫాస్ట్గా షూటింగ్లు అంత ఆక్యుపైడ్గా అసలు ఫ్యామిలీ లైఫ్కి ఫ్యామిలీకి మీరు ఎంత టైం స్పేర్ చేయగలిగారండి నిజంగానండి నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా బాధపడుతూ ఉంటాను నేను కోల్పోయినవి రెండండి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఒకటి ఫ్యామిలీ లైఫ్ పిల్లలు చదువులు వాళ్ళని చదివిస్తున్నాం ఏం చదువుతున్నారు ఎలా చదువుతున్నారు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు లేదా అసలు తెలియదు నాకు అదృష్టం బాగుండి పిల్లలు ఏదో వాళ్ళు చదువుకున్నారు తప్ప నా మిస్సెస్ ఏం చదువుకోలేదు అది నాలుగో క్లాసు ఐదో క్లాసు అదేం చెప్పేది కాదు పిల్లలు చదువుకున్న వాళ్ళే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు అయ్యారు చదువుకున్నారు పెద్ద ఉద్యోగాలు అది వేరు అదృష్టం అది ఎంత లాస్ అయిపోయానండి నెలకి నెల పదిహేను రోజులు నెలకి అట్ట చూసేవాడిని పిల్లల్ని 
ఈ బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బట్టలు అవి బాగుంటాయంటే పిల్లలు కానీ కొనుక్కొచ్చామండి తెర వచ్చేవాడికి ఐదు సైజులు సరిపోయాయి కాదు రెండు నెలలు ఆడపిల్లలు మరీ ఫాస్ట్గా పెరుగుతారు పెరుగుతారు ఏర్పు వచ్చేది నాకు ఆ రోజుల్లో రెండు వేలు పెట్టి కంట్ పెట్టి కొనుక్కురావటం అంటే ఒక మాటల అలాగా అదొకటి అది మెయిన్ అండి ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నాను ఎవరు ఉండరు మానవాళ్ళు ఇద్దరు పడిపోయాడు మానవాళ్ళు చాలా బాగా చదువుతారన్న మానవాళ్ళు అదే నేను నేను ఎప్పుడు అనుకుంటుంటాను సార్ ఏంటంటే మీరు చిన్నతనం అంతా వాళ్ళని చూడలేదు మీరు స్టేబుల్గా స్టడీగా ఇంటి దగ్గర ఉండే టైంకి వాళ్ళు లేరు వాళ్ళు ఇప్పుడు వాడు చూడండి పొద్దున్న ఒకటి ఆరున్నరకు పోతాడు ఇంకోటి ఏడున్నర ఎనిమిదింటికి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ సాయంకాలం ఎప్పుడో వస్తారు వాడు ఇంజనీరింగ్ పెద్దవాడు అంటే వాడి మెరిట్లో యూనివర్సిటీ వాళ్ళే ఇచ్చారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ ఓకే థర్డ్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఇయర్కి వస్తాడు రెండోవాడేమో ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వాడు మోస్ట్ బ్రిలియంట్స్ ఇద్దరు మీరు అంటే నార్మల్గా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెండోది బాధపడేది ఇప్పుడు వాళ్ళని చూడలేకపోతున్నా నాకు వాళ్ళంటే ప్రాణం నిజంగానండి ఒక గంట గంటన్నర కూడా ఉండలేదు ఇంటూ ఉంటే నాకు ఇంకో పని లేదు ఇప్పుడు నేను మా ఆవిడ ఇంకెవరు అంతే కదా ఇప్పుడే ఉంది ఏదైనా ఇప్పుడు చేస్తున్నారండి ఒకటి అరవై వేషాలు ఏమైనా ఏదైనా వస్తున్నాయి అడుగుతాను ముందు మీరు బాబాని క్లియర్గా చెప్తాను ముందు కథ చెప్పి కానీ అని నేను మెట్లు ఎక్కడం తిరగటం కష్టం గబగబా నడవటం చేయటం ఏదైనా కొంచెం డిలే అవ్వచ్చు ఫ్యూ సెకండ్స్ అది పోసిన డైలాగ్ ఇలా మెమరీ అన్ని బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి నా ఫిజికల్గా నాకు ఉండేటువంటి ఇబ్బంది ఇది మెట్లు ఎక్కడం తిరగటం గబగబా చేయలేను అలా స్టేబుల్గా కూర్చుని డైలాగ్ చెప్పేది గబాలు లేవాలంటే ఉన్నట్టుండి గబాలు లేచి కొట్టడాలు చేయటాలు పడ్డాలు అవి చేయలేను ఇప్పుడు కథ చెప్పు అంటారు ఓకే వాళ్ళకి అర్థమైపోద్ది కదా వాళ్ళ కథలో మనం ఇది ఉంది పెట్టొచ్చో పెట్టకూడదని అవునండి ఎందుకు చెప్తానంటే నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్కి నాకున్నటువంటి దీనికి ఏం మాట్లాడకుండా వెళ్ళి అంటే నేను దగ్గర అండి పెట్టలేదు ఇప్పుడు చెప్తారు ఏంటి సార్ ముందు చెప్పచ్చు కదా అంటారు ఆ మాట అనిపించుకోవడం నాకు ఇంత తల కొట్టినట్టు ఉంటుంది అవునండి మీరు ఇంత అనుభవజ్ఞుడైంది ఏం తప్పు ఉంది ఏదో భగవంత ఇచ్చాడు తర్వాత ఇక డబ్బు సంపాదన అంటారు ఏదో పని లేకపోయినా బాగానే ఉంది పరిస్థితి ఎంత గొప్ప అదృష్టం అంటే చెయ్యి ఇట్ట పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇదే ఇలాగే ఇంకా ఎవరిని అడిగితే నాలుగు రూపాయలు అవును మీరు చాలా మందికి చదువులకి వాటికి సాయం చేయడం నాకు తెలుసు అండి నేను ఆల్మోస్ట్ ఆర్టిస్ట్ లెవెల్లోనే ఒక ఏడు ఎనిమిది లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఉంటానండి లక్షలు ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు తెలుసు నాకు నా పర్సనల్గా మీరు మీరు ఎవరికైతే హెల్ప్ చేశారో వాళ్ళు నాకు చెప్పడం నాకు తెలుసు అండి మీరు హెల్ప్ చేశారు ఏదోనండి భగవంతుడు చెడు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు మీరు బ్రహ్మానందం గారు మీరు బాబు మోహన్ ఈ కాంబినేషన్ గురించి మీరు ఒకసారి తలుచుకుంటే ఆ రోజులు మీరు ఆ రోజులు ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళం అండి కాకపోతే బ్రహ్మానందంతో నాకు కొంచెం కాంబినేషన్ తక్కువ ఉండేవి ఎందుకంటే అతను ఎక్కువగా హీరో పక్క వేషాలు వేసుకు ఉండేవాడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు హీరో పక్కన సపోర్టింగ్ కమేడియన్ లాగా హీరో పక్కన పక్కన ఉండేవాడు మీదేమో సెపరేట్ క్యారెక్టర్ ఉండేది తర్వాత బాబు మోహన్ అటాచ్ చేయాడు ఇద్దరం కలిసిపోయాం బాగా ఈ కాంబినేషన్ ఎక్కువైపోయి అవునండి ముగ్గురం కలిసి ఉన్నా ఏదన్నా ఓ సినిమాలు ఆరు రెండు సీన్లు ఓ సీన్లు అట్ట ఉంటుంది తప్ప బ్రహ్మానందంతో కలిసి నటించడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు రా దొరకలేదు ఉండేవి కాదు ఉండేవి కాదు ఉండేవి కాదు మిమ్మల్ని మీరు ఎంత రేట్ చేసుకుంటారండి ఒక ఎస్వీరంగా గారు ఒక నాగభూషణం గారు ఆ సిరీస్లో కనుక మిమ్మల్ని తీసుకుంటే ఒక సత్యనారాయణ గారు మిమ్మల్ని మీరు ఎంత రేట్ చేసుకుంటారు దాని సమాధానం ఒకటి చెప్పనండి చెప్పండి ఓ రోజు మా చాలా టైర్ అయిపోయానండి ఆ రోజు బాగా ఒళ్ళంతా అలిసిపోయినట్టు అయిపోయింది మా అబ్బాయి వచ్చి పడుకునేవాడు పదకొండున్నర పన్నెండు రాత్రి ఈ రూమ్లోనే ఇక్కడ నేను ఇంట్లో కూర్చున్నాను వాడు అట్ట కూర్చున్నాడు తొందర పడుకోండి పొద్దున్న ఐదింటికి లేవాలి బ్యాంగ్లూరు వెళ్ళాలన్నాడు ఏంట్రా మరి వాళ్ళ ఏంటో బద్ధకంగా ఉందిరా రెండు గంటల నా నిద్ర లేకుండా చేస్తావు ఫ్లైట్ అంటే రెండు మూడు గంటల ముందు లేవాలి ఎలా రాబాయి అనుకుంటున్నా అని అన్న అసలు మీ గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అన్నాడు 
నాకేం తెలీదు రా అన్న అదే మీ సక్సెస్ అన్నాడు ఓకే మీ గురించి మీకేం తెలియకపోవడం మీ సక్సెస్ అన్నాడు అది మీ దానికి సమాధానం అదే మీరు చాలా తెలియదాకేగా చెప్పారు దీన్ని అది మంచి అది మంచి సందర్భమే అన్డౌటెడ్గా ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని బాగా మీ కాంబినేషన్స్ అన్నీ నేను బాగా ఫాలో అయిన వాడిని మీరు బ్రహ్మానందం గారు బాబు మోహన్ గారు వీళ్ళందరూ అందరినీ ఈవి సత్యనారాయణ గారు రావడం మళ్ళీ ఆయన కెరీర్ కూడా జారడం లాస్ట్ డేస్లో ఇవన్నీ చూసాను నేను మీరు అవంతి కరెక్ట్ ఎందుకంటే మీది అంతా కూడా గుడ్డెద్దు చేయల్లో పడిందని అలా వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే వెళ్ళిపోయారు మీ మీద మీకేమీ ఒక ప్రాపర్ ఇది లేదు కానీ మీరు అవతల వాళ్ళని అనేటప్పుడు మాత్రం కత్తి వజ్రాయుధం వెళ్ళి పేక కోసేసి లాంటి స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చేవారు అవతల వాళ్ళు అది పట్టుకుని చే బాబోయ్ కోట మమ్మల్ని ఎంత మాట అన్నాడు అసలు అండి అడిగే వాళ్ళేమో ఎలా అడుగుతారు కోట గారు ఉద్యోగ చెప్పండి అమ్మ ఉద్యోగ చెప్పండి అది మా సినిమా టైటిల్ ఏమనుకుంటున్నారు చెప్పండి అని అడిగి చెప్పించుకుంటారు ఆనందిస్తారు మరి ఏమన్నాను ఇప్పుడు మాట్లాడకుండా కూర్చున్నా అనుకోండి మేము ఆ కోట అసలు ఏంటి అట్ట కూర్చుని ఏమన్నా అర్థం ఉందా నువ్వున్న చోట ఇట్టగా అంటారు ఏదైనా గట్టిగా ఏదైనా ఉంటేనేమో కాకపోతే ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటుంది నా మాట అవును లౌకికంగా అయితే చెప్పడం చాటికి వెళ్ళి మాట అంటాను దరిద్రం ఉండదు నా దగ్గర డైలా బాగా చెప్ప ఈ బాగా ఎలా బాగా చెప్పలేదు రాసాయం ఉందని చెప్పేసి అవును నేను అలాంటి చాలా సందర్భాలు నేను చూశాను లొకేషన్స్లో మీరు అనడం వాళ్ళు దాన్ని అవన్నీ నేను చూశానండి బట్ వాళ్ళు కూడా పాపం కోట గారు చెప్పే అంటే అయితే ఉంది విషయం అనుకుంటారు తప్ప అంటే నేను పర్సనల్ లెవెల్ క్యారెక్టర్ గురించి పెద్ద మాట అన్నండి అంటే పది మంది ముందు విమర్శంటూ అట్టని చేయను అదే మామూలుగా జోకులుగా ఉంటాయి అదే గులాబీ వచ్చినప్పుడు వర్మ గుల కృష్ణవంశి హాబీ రెండు తీరేయని గులాబీ సినిమా వచ్చినప్పుడు అవన్నీ బాగా పాపులర్ ఇండస్ట్రీలో అది చెప్తున్నా నేను అలాగే కడిగి చెప్పించుకుంటారు గబాలేమో చా కొంతమంది ఏమో నవ్వుకో రోజున అక్కినే నాగారు అన్నపూర్ణ అక్షరాలో ఆ మరిచెట్టు ఉంది కదా దాని కింద కుర్చేసి కూర్చునేవారు సాయంకాలం పూట అప్పుడు మధ్యాహ్నం పొద్దున పూట రోజు అక్కడ ఉంటే కోట రావే అన్న పిలిచారు వెళ్ళే పాపం మహానుభావుడు ఎంత ఇష్టం ఇద్దరు ఇద్దరు కానీ సినిమా ఒకటి రిలీజ్ అయింది అవును కోదండి రావు రెడ్డి గారు దాంట్లో రావు నాగార్జున నాగేశ్వర ఇద్దరు ఉంటారు తాగి వచ్చి తా మాట్లాడితే నాగేశ్వర తాగుడు నీకేం తెలుసు తాగుడు గురించి అని క్లాస్ పెడతాడు అలా ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు ఒరిజినల్ మాట్లాడుకున్నట్టు ఉంటాయి ఆ సినిమా గురించి ఏంటా అనే ఉద్దేశం అన్నాడు దాంట్లో నేను వెళ్ళాను ఏముంది ఆయ చెప్పు సరదాగా అందరూ అంటుంటారు నాలుగు మంది అయ్యేముంది సార్ సినిమా ఇద్దరు ఇద్దరు ఎలా ఉందని అడిగితే నిద్రే నిద్ర అన్నారు అన్న చాలేదు అయ్యా నీ లెవెల్కి చాలేదు అన్నాడు బాగానే ఉంది కానీ చాలేదు అన్నాడు చేతిలో మామిడి మండ ఒకటి చిన్నది పట్టుకుని లేదా అనుకుంటూ మాట్లాడుతున్నాం నీ లెవెల్ చాలేదు అన్నాడు ఏముంది సార్ కొంచెం బాధపడతారేమో అన్న పర్లేదు చెప్పు అన్నాడు ఏం లేదండి తాగు వచ్చి మీతో మాట్లాడుతుంటాడు కదా మీ ముందే ఎవడన్నా తాగుడు యాక్షన్ చేస్తే ఎవడన్నా నవ్వుతారు మీరు ఎంత బాగుంటారు అలాగే మాట్లాడి లెక్కరికి లిక్యూర్కి తేడా తెలుసా అని ఏదో మీటింగ్ పెడతాడు ఆయన ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారండి ఏమో వెళ్ళిపోతున్నారు ఏంటి ఏం సినిమా వాళ్ళు అది కదండి వాళ్ళిద్దరూ ఏదో ఫాదర్ అండ్ సన్స్ ఫ్యామిలీ అఫైర్స్ మాట్లాడుకున్నారు మనం వినటం బాగుండదని వచ్చేస్తున్నాం అన్నారండి అన్న ఆ చిన్న మామిడి మనకి పేళ్ళు కొట్టి వేదా బలి చెప్పావు నవ్వుకు అడిగేసి అలాగే చిరంజీవి గారు కూడా అలాగే ఎందుకంటే చెప్పేది నాగేశ్వర గారు ఒక ఫంక్షన్లో బ్రహ్మానందం గారు కూడా ఉన్నారు బ్రహ్మానందం గారు ఫంక్షన్ అది ఆయన గారు అభినందన లేదు నాగేశ్వర గారు పెద్ద ఆయన ఆయన చీఫ్ గెస్ట్ అయితే మాట్లాడుతుంది ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు నాకు పద్మశ్రీ వచ్చినంత ఆనందం వేసింది ఆ రోజు ఇప్పుడు కొన్నేళ్ళ క్రితం నాగేశ్వర కోట గురించి ఏం చెబుతాం బ్రహ్మానందం గారి గురించి కస్తూరు కస్తూరు శివరాజ్ నుంచి అందరితో చూశాను బ్రహ్మానందం గారి దాకా అని ఆయన 
బ్రహ్మానందం గురించి మంచిగా చెప్పడం మొదలెట్టారు అయిపోయిన తర్వాత పక్కనే ఉన్నాడు ఆ హీ ఈ కోట గురించి ఏం చెప్పాలి ఒకటే ఒక మాట అండి నో రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ హిమ్ అన్నాడు అంతకంటే ఇంకేమా ఏం కావాలి చెప్పండి అలాంటి మహానటుడు ఆ మాట అన్నా అంటే అట్లే నేసరారు అంతటి మహానటుడు నో రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ హిమ్ అన్నాడు మీరు కూడా అలాగే ఫీల్ అవుతారండి నేను చెప్పాను కదండి మీకు తెలియదు మీ గురించి యథార్థంగా భగవంతుడు సాక్షిగా అండి ఎంతకంటే ఇక అబద్ధమై అన్నా కానీ పాపమే అది అదేలేండి నేను ఎప్పుడు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ బాగుందని పది మంది చెప్తే ఓహో అక్కడ అన్నీ ఎప్పుడు చూసినప్పుడు ఓ సీన్ బాగా చేశాను అని అనుకుంటాను తప్ప నా అంత నటులు లేడు లేకపోతే నేను గొప్ప నటుడిని చస్తే మీరు నమ్మని నమ్మండి నా మనసులోకి రాదు అది అదేలేండి అదే అందుకే మీరు ఇంత కెరీర్ ఇంతకాలం కొనసాగి ఏమేమన్నాడు మీరు కాదు చెప్పాను అదే ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని చిరంజీవి గారు కూడా అడిగారు కదా ఏదో నా మీద ఏదో జోక్ వేసావంట చెప్పు నువ్వు అని ఆయన మీద ఏం జోక్ స్టోర్తుపురం పోలీస్ స్టేషన్ మీద టూ అరెస్టుపురం పోలీస్ స్టేషన్ అన్నాను అది కేసు అమరాలతోనే అన్నాను ఆయన కూడా దాకా ఇద్దరు ఉన్నాను ఆయన విన్నారు టోర్టుపురం పోలీస్ స్టేషన్ ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే టూ అరెస్ట్ పురం పోలీస్ స్టేషన్ అంటే సరే నవ్వుకుంటారు అదే అండి నవ్వు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ధైర్యం కూడా ఉండాలి ఆ మాట చెప్పడానికి అలా చెప్పాలనే ధైర్యం ఉంది కదా అని అనేటువంటి మెంటాలిటీ అయితే మనం ఏం మారుతున్నాం అవతల వాడికి తెలుసు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయరు కదా కానీ ఇప్పుడు మీరు ఇంత సాత్వికంగా ఇంత ఇంత సహజ సిద్ధంగా మాట్లాడే ఒక పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి నటుడుగా కూడా అందరూ ఒప్పుకుంటారు కానీ ఒక టైంలో ఇండస్ట్రీలో మీరు ఎవరినో చాలా పెద్ద వ్యక్తుల్ని సినిమా ఇండస్ట్రీలో దూషించారని మిమ్మల్ని బాయ్కాట్ చేయాలని అందరూ నిర్ణయం తీసుకున్నారని తర్వాత ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న మర్నాడే మీరు గణేష్ సినిమాకి బుక్ అయ్యారని అప్పుడు ఆ టైంలో ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడుకున్నారు ఇది నిజమేనా నాకు తెలియదండి నా నోటీస్ రాలేదు ఓకే యథార్థంగా రాలేదు ఎందుకు అనుకుంటారండి ఆర్టిస్ట్ కనపడుతుంటే మీరు మంచి ఆర్టిస్ట్ మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటే రామారా ఇప్పుడు రామగోపాల్ రావును రామలింగ్ గారు అలవాట్లు తెలియవా వాళ్ళు ఎంత జాగ్రత్తగా రావంద్ గారు వాడేవారు షూటింగ్లో ఏమంటారు అవును మరి క్యాలకులేట్ చేస్తే మూడు పోద్ది అలాగా ఎందుకు అంటే అటు అదేలేండి అవసరం ఉండొచ్చు ఇప్పుడు తర్వాత ఏమో నా బిహేవియర్ అలా ఉందేమో ఏం చెప్పగలను అదే అప్పుడు బాగా చాలా హాట్ టాపిక్ నడిచింది చాలా విన్నానండి నేను నా గురించి ఏమిటి విన్నారు ఒక్కటి చెప్పండి అతి వరస్ట్ ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా బాగా తాగుతాడు బాగా తిరుగుతాడు అదే ఉందిలేండి కామన్ సినిమా యాక్టర్స్కి ఊరికే కూడా అంటారు ఆ మాటలు కానీ అది పెద్ద నాకు అంతకంటే నా మీద ఓకే ఏదో ఉన్న మాట మా అమ్మ మీద మారతాడు వెనక ముందు చూసుకోడు ఆయన చెప్పదలుచు చెప్తాడు ఇవే తప్ప అదేలేండి అయితే మీరు ఒక స్టేట్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీగా కనుకే ఉంటే మీరు మీరు ఇంత సంపాదించలేకపోయేవారు ఇంత పేరు ప్రతిష్టలు వచ్చేవి కావు మీరు రెమ్యూనరేషన్ విషయంలో ఎప్పుడైనా ఇండస్ట్రీలో డిమాండ్ చేయడం దానివల్ల అవతల వాళ్ళు ఇబ్బంది పడడం అలాంటివి ఏమైనా జరిగాయండి మీరు ఎప్పుడైనా ఎన్నారు అసలు వినలేదు కాబట్టి అడిగాను అడగలేదు కాబట్టి మీరు అడిగారు నన్ను ఎప్పుడు డబ్బు ఇస్తే కానీ డబ్బు ఏం చెప్తాను నాకు ఇంత ఇస్తే కానీ చేయను చెప్పండి నన్ను ఎవరన్నా సమ్మర్ వచ్చినప్పుడు మా ఆవిడ కరెంట్ లేకపోతే నాలుగు చెక్కులు తీసి చేతికి ఇచ్చేది విసురుకోండి అని బౌన్స్ అయిన చెక్కులు చెప్తున్నా అన్నీ నాకు ఇప్పుడు కనుక తలుచుకుంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్న మనీ వాల్యూకి కనీసం నాకు ఒక థర్టీ ల్యాక్ దగ్గర రావాల్సి ఉంటుంది అండి ఆ రోజు డినామినేషన్ వాల్యూ ప్రకారం ప్రకారం అంటే ఇప్పుడు ఎంత అండి ఏమో ఎంత ఉంటుంది పది రోజులు ఉండొచ్చు పది రెట్లనే ఎక్కువ ఉంటుంది మిన్న బాగా చాలామంది అండి సార్ మీ కెరీర్లో ఒక మూడు కోట్లు నష్టపోయారు అనమాట మీరు ఏమండి అది పట్టించుకోలేదు కాబట్టి భగవంతుడు ఈ లైఫ్ ఇచ్చాడేమో అదేలేండి అయితే ఓకే మీరు ముప్పై లక్షలు చెక్కులు ఇచ్చి విసిరికర్ర విసురుకోమని చెప్పేవారు ఆవిడని అన్నారు 
కానీ మీరు బాగా సక్సెస్ అయ్యి ఆర్థికంగా బాగా నిలదొక్కున్న తర్వాత మీ జీవితంలో మీరు ఫేస్ చేసిన సందర్భాలు తలుచుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది సార్ అది నాకేమైనా కష్టం వచ్చిందనుకోండి బాధపడతా అరే ఇంతమంది సాయం చేసా ఇంత చేసాం భగవంతుడు ఎందుకు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు ఏం తప్పు చేయలేదే నేను చెడిపోయిన వాళ్ళతో తిరిగానేమో కానీ చే చెరగొట్టలేదు అనే తత్వం నాది నా బిహేవియర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఎంతమందికి నా ఫ్యామిలీ లైఫ్లో కానీ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఇన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఖర్చు పెట్టాను అది అంటే బాగుంది ఎవరికి మనం ఖర్చు పెట్టామన్నోర్స్ ఖర్చు పెట్టాలని మనసు ఉండాలిగా ఇచ్చినంత మాత్రమే ఖర్చు పెట్టాలని లేదు కదా చెప్తున్నా నేను అలాగా జీవితం జీవితం అంటుంటే మా ఫ్రెండ్ ఒకరు వచ్చి జీవి టెన్షన్గా ఉందిరా జీవితం అంటే ఏంటో అని అంటే జీవితం అంటూనే టెన్షన్ పడతా ఎందుకు రా అన్న అదేమిటన్నాడు దాంట్లోనే అర్థం ఉందన్న జీవితం అనే పదంలోనే అర్థం కూడా ఉందన్న అదేమిటన్నాడు రాయి తెలుస్తుందన్న రాశాడు జీవితం అని చివరికి ఏముందన్న సున్నా ఉందన్నాడు అదే రా జీవితం పిచ్చి ఉన్నాడు జీవితం ఉండాడు చివరికి శూన్యం పెద్దలు మహానుభావులు పోతే పూర్ణం అంటారు నాలంటే ఆ ప్రభుడు పోతే సున్నా అంటారు తేడా లైఫ్ చివరికి అందరం చేతులు కడుక్కుని పోవాల్సిందే అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరే అంత బాధ్యతగా మీరే అన్నీ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది మీరే దగ్గర ఉండి అన్నీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా ఈ ఏజ్లో ఈ హెల్త్ కండిషన్స్లో ఏంటి ఈ పదే నార్మల్గా ఇంటి వ్యవహారాలు అవి నేనేం పెద్ద చూసేది లేని పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు నా దృష్టి బాగుండి మంచి కోడలు ఈ కోడల గురించి నేను చెప్పాలంటే అంతకంటే మంచి మాట లేదు మంచి కోడలు దొరికింది నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు చక్కగా చదువుకుంది పిల్లలు మెరిటోరియస్గా చదువుతారు దానికి కారణం నాకే నాకేమి తెలియదు నేను కానీ మా ఆవిడ కాని కాదు అంతా అమ్మాయి చక్కగా పిల్లలు చదివించుకోవడం చేయటం అన్ని అది ఒక అదృష్టం లేకపోతే ఇది అంతా ఎట్లా ఉంటుంది కదా మరి సో ఆవిడ సముద్రాలు అన్నీ జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుని ప్లాన్ ఏ ఉంది బయటికి ఏం ఊరికి ఎక్కడ పడితే అక్కడికి మాట్లాడటం చేయటం ఉండదు అవును తన పని తను దాని ఏదైనా నాకు తెలియదు అడుగుతాను అమ్మాయి చూడాలి చూస్తారు చెప్తారు అయిపోతుంది తర్వాత ఈ మధ్య రోజుల్లో మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఏదో అన్నారని చాలా పెద్ద దుమారం లేచింది పైగా మీరు చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీకి చాలా దగ్గర మనిషి అసలు ఎందుకంటాను నాకేం పని ఉంది మరి ఎందుకు వచ్చిందంటారు ఏదో మధ్యన అదే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వంద సంవత్సరాలు రామారావు ఎన్టీ రామారావు శత జయంతి ఉత్సవాలు జరిగాయి దాంట్లో నన్ను ఏమంటారు జీవన జీవిత జీవిత సాఫల్య ఏదో అది మొత్తానికి ఇచ్చారు దానికి రామారావు ఫ్యామిలీ చాలా మంది వచ్చారు వారి పెద్ద అమ్మాయి గారు కూడా వచ్చి నన్ను పాల్సిన వాళ్ళుగా పాలు కలిసాం బాగున్నా బాబు మంచి యాక్టర్ అని దీవించడం చేయటం అన్నీ జరిగినాయి అప్పుడు నన్ను మాట్లాడమంటే ఒక మాట చెప్పాను ఇప్పుడు రామారావు గారు అదే కారణ జన్ముడు కానీ మాట్లాడుతూ ఆ రోజుల్లో రామారావు కానీ నాగేశ్వరరావు కానీ కృష్ణ గారు కానీ ఎవరైనా సరే రెమ్యూనరేషన్ ఎంత తీసుకున్నారో ఈ రోజుకు ఎవరి తెలీదు నిర్మాతలు కూడా పెద్ద సినిమాలు తీస్తే భారీ వర్ణ చిత్రం అనేవారు అంతేగాని ఇంత ఖర్చు అయింది ఇంత పెట్టామని ఎవరు చెప్పేవారు కాదు ఇప్పుడు ఏమిటో సినిమా మొదలా మొదలెట్టడం అనేసి మైక్ పట్టుకుని ప్రొడ్యూసర్ చెప్పేస్తున్నారు మూడు వందల కోట్లు అవుతుంది నాలుగు వందల కోట్లు అవుతుంది ఇంకో నాలుగు ఐదు ఎక్కువైనా పర్వాలేదని కొంతమంది ఏదో రెమ్యూనరేషన్ కొన్ని వేలు కొన్ని కోట్లు వంద కోట్లు తీసుకున్నాం నూట పది కోట్లు తీసుకున్నాం అని చెప్పడం అలా తీసుకున్న వాళ్ళకి నెలకి రోజుకి రెండు మూడు లక్షలు తీసుకున్నట్టు లెక్క కదా రెండు మూడు కోట్లు రెండు మూడు కోట్లు తీసుకున్నట్టే కదా లెక్క ఆ ప్రాజలో కొంతమంది రోజుకు రెండు కోట్లు తీసుకుంటున్నారు అని కూడా చెప్పేస్తున్నారు ఆ సినిమాలు పక్కన పెట్టండి ఏదో వాళ్ళు ఇచ్చే వాళ్ళు ఇస్తారు తీసుకున్న వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఇచ్చినా తీసుకున్నా ఖర్చు పెట్టుకున్నా ఎందుకంటే ఆ ట్యాక్స్లు కట్టుకుంటారు ఆ సినిమాలు ఆ గొడవ వదిలేయండి కామన్గా నేను సలహా చెప్తున్నాను 
అని మా అసోసియేషన్ వారందరికీ కూడా విన నోట్ చేసుకోండి గవర్నమెంట్కు ఒక లెటర్ రాయండి మన తరఫు నుంచి ఏమని భారీ సినిమాలు వాళ్ళు ట్యాక్సులు కట్టడం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి చిన్నవాళ్ళు నటులు బతకడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి పది కోట్ల లోపల సినిమా ఎవరైనా తీస్తే అది కూడా ఎవరు తీయాలి ఎవరిని వేట మొత్తం తెలుగు నటీ నటులు తెలుగు సాంకేతిక నిపుణులు పనిచేసేవాళ్ళు అంటే మరి ఏ భాష నటీ నటులు ఉండకూడదు ఉండకుండా సాంకేతిక నిపుణులు ఉండకూడదు ఉండకూడదు మొత్తం తెలుగు వాళ్ళనే పెట్టుకుని నటీ నటులు సాంకేతిక నిపుణులు పనిచేసే వాళ్ళు అందరూ తెలుగు వాళ్ళనే పెట్టుకుని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే తీసిన తెలుగు సినిమాకి ఇది వర్తిస్తుందండి పది కోట్ల లోపల సినిమా తీసి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ట్యా మీకు గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కడతారు కదా పాతి వేలు కడుతున్నారు అనుకోండి అలాంటి వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా మీరు క్యాష్ ఇవ్వద్దు ఎవరికి నా సలహా ఏంటంటే పాతి వేలు కట్టే బదులు పదిహేను వేలే కట్టమనండి పదివేలు వాళ్ళకి దాంట్లో రాయి తీయండి అలాగే సినిమా థియేటర్ ఇలాంటి సినిమాలు ఆడిన థియేటర్లో వాళ్ళు పాతి వేలు కట్టున్నారు పదివేలు పదిహేను వేలు తీసుకోండి కట్టమనండి అలాంటి రాయి తెలియవండి తర్వాత గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్స్ లొకేషన్స్ ఏవైనా సరే ఉభయ రాష్ట్రాల్లో తీస్తే వాటికి మేము ఏమి రెంట్లు ఛార్జ్ చేయం ఫ్రీగా ఇస్తాం బాగా సహకరిస్తాం అని చెప్పి పెట్టండి పది కోట్లు సినిమా తీస్తే మంచి సినిమాలు అంటే ఇలా అలాంటప్పుడు కొన్ని కొన్ని కొంతమంది చతుర్ముఖ పారాయణ టైటిల్ పెట్టి రెండు గంటలు పాకాడి పది కోట్లు లోపల అయిపోయింది అంటే అప్పుడు వస్తాయండి అలాంటి వాడికి లేకుండా ఉంటుంది కోసం మీరే నిర్మాతల్లో ఒక దర్శ ఒక నిర్మాత మంచి నిర్మాతని మీ దృష్టిలో ఉన్నవాళ్ళు అలాగే దర్శకుల్లో రచయితల్లో కెమెరామెన్లో ఓకే డాన్స్ డైరెక్టర్లో ఫైటర్స్లో అలాగా ఒక కమిటీని ఫారం చేయండి సెలెక్ట్ చేసి వీళ్ళు ఈ పది కోట్లు అనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ కథ అది వాళ్ళకి వినిపిస్తారు వాళ్ళు అది విని అది పది కోట్లలో తీ సినిమా మంచిదని మంచి సినిమా అని సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు అలా సర్టిఫికెట్ ఇచ్చిన సినిమా వాళ్ళకి ఇవ్వండి దానివల్ల ఏమవుతుంది పెద్ద సినిమాల ద్వారా వాళ్ళకి అలవాళ్ళు పడ్డ చిన్న సినిమాలు వాళ్ళు అదే మనకి పూర్వం అదే ఇరవై నాలుగు ప్రింట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేస్తే ఎయిటీన్ పర్సెంటే ట్యాక్స్ ఉండేది తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదో రాయితే మూడు మూడు లక్షలు లక్షలు ఏదో రెమ్మి ఎస్ ఏదో ఏదో ఇచ్చేవారు అవునండి అవి కొంచెం కాంట్రవర్సీ వచ్చి గొడవలు వాళ్ళే గొడవ ఆగిపోయాయి అలా అందుకని నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది కూడా చెప్పాను ఇలా ఉన్నాయి అలాంటి లేకుండా క్యాష్ ఏమి ఇవ్వద్దు వాళ్ళు సర్టిఫై చేసి సర్టిఫై ఇచ్చిన దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చిన్న సినిమాలో ఒక పాతి ముప్పై రిలీజ్ అవుతాయి సినిమా సినిమా వస్తుంది పెద్ద సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు ఆ దారి దాంట్లో వేసలు వస్తే కూడా వేసుకుంటారు ముందు నా మామూలుగా కాస్త వేసాలు లేక ఇబ్బంది పడే మూవీ ఆర్టిస్టులు మెంబర్లలో వాళ్ళకి నెల ఏడేపుడు ఒక పది పన్నెండు రోజులు పని దొరుకుతుంది ఏదో హాయిగా సంపాదించుకుంటారు ఇష్ట బట్టలు వేసుకుని చక్కగా సినిమా ఎట్లా దొరుకుతారు కూడ ఉండదు టాలెంట్ ఎక్కడికి పోదు పాడైపోదు చడాలు వాటిలో ఇవన్నీ వచ్చి పాడైపోతాయి కాబట్టి ఈ సాయం చేయండి అని చెప్పి ఒక లెటర్ రాయండి అందరూ హాయిగా పోతారు అన్నాను దాంట్లో నేను ఏంటంటే రోజు రెండు కోట్లు తీసుకుంటున్నాను కొంతమంది చెప్తున్నారు అన్నాను అది పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదో అన్నారట మీటింగ్లో నేను రోజు రెండు కోట్లు తీసుకుంటానండి దానికి దీనికి లింక్ చేసి పెట్టారు రెండు కోట్లు అన్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టిలో పెట్టుకుని దాంతో ఏదో సోషల్ మీడియా ఏదో అంటారు కదా దానికి ఆయన ఏదో మళ్ళీ ఫోన్ చేసి మాట్లాడినట్టు ట్యాక్లు వేసినట్టు మీ మీద ఏదో ఏదో పెట్టారు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను అన్నాను ఏం తప్పే నేను ఆయన అనకపోని అన్నాను అన్నారు కదా ఆయన అన్న మాట ఆయన అన్న మాట నేనేమనలేదు కదా ఆయన అన్నారని ఆయన అంటున్నారు అదే అనని మాట నేనేమి అనలేదు కదా కదా ఆయన అన్న మాటే అన్నాను అనుకోండి పోని ఆయన అన్నా కానీ తప్పే ఉంది అంటూ వాళ్ళు ఏం ఎందుకు తీసుకున్నారు అనలేదు ఆ పిచ్చి సినిమాలు వదిలేండి వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళు పడతారు ఈ సినిమాలు ఇలా ఉంటాయని చెప్పి చెప్పాను దానికి ఏంటి ఓ నాకు చాలామంది ఫోన్ చేశారులేండి తిట్టారా ఫోన్లు చేసి ఏదో మేము ఆయన ఫ్యాన్స్ మా పవన్ ఇట్లా అంటారా విసంగతి చూస్తాం అలా ఇలా అని సరే నేనేమనలేక ఆయనకి లేని చెప్పి మీకు ఎందుకయ్యా అంటుండేవాడిని 
అంతే కదా అంతే నిజంగా ఆయన బాధపడి ఉంటే ఆయన ఫోన్ చేసి కొత్త అన్నా నేను ఏం కోట గారు కావాలని సరే తొందరపడి మాట అందరు ఫ్యాన్స్ అందరు గొడవ చేస్తున్నారండి చాలా సాఫ్ట్ పర్సన్ కదా సరే చెప్తారు కదా అవును మరి ఇంకే మీ మీకు ఆయనకి బాగా ఎన్ని సినిమాలు గోకులం సెత్ దగ్గర నుంచి అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి దగ్గర నుంచి నుంచి అవును చాలా సినిమాలు చేశారు కదా కాంబినేషన్ ఎందుకంటే గబ్బర్ సింగ్ ఎంత అయ్యో బ్రహ్మాండం మీరు అందులో పాట కూడా పాడారు కదా మరి అది ఊరికే ఇవ్వండి ఇవి వచ్చిన తర్వాత నిన్న నుంచి మూడు రోజులు ఇద్దరు ముగ్గురు పోను ఏదో పేరు రెడ్ టీవీ అంటాడు ఒకడు బ్లూ టీవీ అంటాడు ఒకడు ఏదో కొత్తగా వచ్చిన టీవీ అండి ఇంటర్వ్యూలు కావాలి ఏంటంటే పుట్టినరోజు కదా ఇంటర్వ్యూ ఏముంది పొలిటికల్ ఏం కూడా ఉండదండి మీ కెరీర్ గురించి నా కెరీర్ గురించి నువ్వు చెప్పేది తెలియని వాడు ఎవడు తెలిసిన వాడు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇదిగో ఇబ్బంది పడ్డారట ఇబ్బంది అప్పుడు అలా జరిగింది ఇప్పుడు ఎలా జరిగింది అని అడుగుతారు మీకు మీరేం అడుగుతారు నన్ను నేనేం చెప్పాలి మీ మొదటి సినిమా ఏంటి ఎప్పుడు వచ్చారు ఎన్ని వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఎన్ని సినిమాలు చేశారు ఇవే కదా అది అంటే కొత్త వాళ్ళకి తెలియదు కదా మీ కెరీరు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎవరికన్నా తెలియదు అని జనాలు తెలిసినప్పుడు అఫ్కోర్స్ అఫ్కోర్స్ ఇంకా నా లైఫ్ ఓపెన్ అయిపోయింది జనాలకు అందరికీ తెలుసు అవునండి అవును రోజు పది మంది వస్తుంటారు అవును కొంతమంది వచ్చి కథలు చెప్తారు ఎలా ఉంది కదా మిస్ అలా కావాలండి అని ఓకే దానికి పర్సనల్ లైఫ్కి దానికి లింకులు పెట్టకూడదు చాలా సంతోషం అండి మీరు మా కా చాలా టైం ఇచ్చి మాకు లంచ్ టైం అవుతున్నా కూడా మాతో పాటు కూర్చుని ఈ ప్రోగ్రాం మాకు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం అండి ప్రేక్షకులకి నా మనసులో అన్న మాట చెప్పడానికి నేను నన్ను పోషించినటువంటి అన్నం పెట్టిన నటుడుగా నన్ను పోషించిన ప్రేక్షకులకి మాట చెప్పుకునేటువంటి అవకాశం ఇచ్చిన ఐ డ్రీమ్ ఎవరికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చెప్పుకుంటున్నాను ఇది భిన్న విభిన్న పాత్రలతో నలభై ఏళ్ల పాటు తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఎంతో మురిపించి మైమర్పించిన మహానటుడు కోట శ్రీనివాసరావుతో జరిగిన ఈ ముఖాముఖి కార్యక్రమం వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్